อ้าวสวัสดีครับเด็กๆทั้งสองคนอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนสองชั่วโมงยืดยาวมากได้สองคำสั่งเองจำได้ไหมคือรู้เรื่อง Input กับ Print วันนี้จะได้คำสั่งเพียบเลยแต่ก่อนอื่นขอทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วแบบย่อๆเลยแบบเข้าใจง่ายๆนะครับดูสไลด์นี้ก่อนเลยปับ๊บปับ๊บอ่าเด็กๆดูนี่นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนรูปแบบของคำสั่งไปสองแบบก็คือ print ไม่มีอะไรมากจำง่ายๆอย่างนี้ฟังครูก่อนก็ได้ครับมันมี print กับ input ใช่ไหม print แสดงผล input รับค่าเข้ามาข้อจำกัดของสองอันนี้แตกต่างกันอย่างนี้ลูกถ้าเป็น print หรือฟังก์ชันที่เราให้แสดงผลนะ่ะถ้าเราให้ตัวแปรตัวแปรใดเป็นค่าตัวเลขหรือตัวแปรใดเป็นค่าสตริงตัวอักษรหรือตัวแปรใดเป็นเลขทฤษฎีมนะครับโฟรสหรือค่าตัวแปรใดเป็นบูลีนคือ true หรือ false เนี่ยเวลาเราสั่งพิมพ์เลยมันก็จะได้ค่าตรงกับที่ที่เราตั้งตัวแปรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปบวกกันได้อ่าแต่ต่างกันกับ input เวลาที่เรารอให้รับค่าเข้ามาไม่ว่าเราตั้งตัวแปรไว้เรารับค่าเข้ามาเฉยๆไม่ว่าเรารับค่าอะไรถ้าเราไม่กําหนดให้เขามันจะกลายเป็นสตริงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเป็นทุนนิยมเป็น true หรือ false ก็ตามถ้าเราใส่ input เฉยๆแล้วก็วงเล็บเฉยๆแค่นี้ค่าที่รับเข้ามามันจะกลายเป็นสตริงอย่างเดียวเลยเราเลยต้องถ้ามีการรอรับให้คนอื่นเขาขี่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องกําหนดด้วยว่าจะ input แล้วให้แปลงเป็นอะไรนะครับหลักการมีแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยการเข้าโปรแกรมก่อนให้เห็นทำโปรแกรมจริงๆเลยแล้วกันนะครับเราเข้าโปรแกรมทุกคนเข้าไว้รอเลยครับรีพลิตใช้นี้บ่อยแต่อย่างที่บอกนะครับจริงๆโปรแกรมมันเยอะมากที่ผมคือบอกไปมีหลากหลายโปรแกรมบนเว็บที่เขียนภาษา Python ได้บางทีถ้าเกิดแบบปีต่อไปสมมติว่าปีนี้มุกเจอคุณครูคนนี้สอนด้วยรีพิษแต่ปีหน้าน้ำหวานอยู่มสองแล้วพอดีเปลี่ยนครูฝรั่งเขาใช้เว็บอื่นก็จะเหมือนกันครับเข้าเว็บแล้วก็มีพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมมีผลลันนะครับแล้วก็แสดงเออร์เลอร์แค่นั้นเองเหมือนกันคล้ายๆกันเข้ารีพิษเลยปุ๊บคุยข้าวแล้วนะเพราะคุยล็อกอินไว้แล้วล็อกอินไว้แล้วเราก็ไม่ต้องมากดใหม่เข้าไปเลยก็ครีเอทใหม่เลยแล้วกันนะครับคุยครีเอทไพทอนตั้งชื่อรอบนี้เป็นเวิร์กสามแล้วกันเวิร์กสามเคยมีแล้วหรอนะไม่เป็นไรเวิร์กสามอีกทีหนึ่งแล้วกันยอมอามาแล้วเคยเขียนไว้แล้วแต่ไม่จะเทปทับแล้วกันอ่าไม่มีดีแล้วก็จะมีสามส่วนอย่างที่บอกครับตรงนี้เราเขียนโปรแกรมแล้วก็มีผลสําหรับคอนโซลที่จะเป็นแสดงผลของโปรแกรมที่เราเขียนอ่ะมาทีนี้เราโฟกัสแบบสรุปจากสัปดาห์ที่แล้วง่ายๆเหลือย่อๆเลยก็คือหลักการถ้าเราใช้คําสั่งปริ้นไม่ว่าเรากําหนดตัวแปรเป็นอะไรนะครับเช่นคุยมีตัวแปร A ตัวแปร A คุยบอกไปเลยว่าเริ่มต้นโปรแกรมให้ a เท่ากับการใส่ตัวแปรคือใช้เท่ากับใช่ไหมให้ตัวแปร a เท่ากับข้อความเราต้องมีดับเบิลโคดหุยใส่ดับเบิลโคดเลยข้อความว่าสวัสดีสามจุดสวัสดีอย่างนี้แสดงว่าคุยให้ตัวแปรใส่ข้อความเข้าไปตัวนี้มันจะรู้เลยว่า a เป็นสตริงนะครับต่อมา b คุยกําหนดตัวแปร b ให้เท่ากับตัวเลขจํานวนเต็มคุยใส่เลขได้เลยลูกสมมุติคุยให้เป็นสิบเลขสิบอ่าอันนี้คนจะรู้เองว่าเป็นอินทิเจอร์เพราะไม่มีทศนิยมต่อไปตัวแปร c คุยตั้งขึ้นมาให้เท่ากับเลขทศนิยมแล้วกันเป็นโฟลดนะครับก็เป็นอ่าสองจุดเจ็ดห้าอ่าเรียบร้อยและก็ตัวแปร d คุยให้เท่ากับอ่า true t r u e true ได้ไหมแบบนี้เออเเราต้องใส่บูลีนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรบูลีนเราไม่ค่อยได้ใช้เ
ส่วนใหญ่เราจะให้มันเอาค่ามาตอนที่โปรเซสเอาสามวันแค่นี้ก่อนอ่าทีนี้ถ้าขุยจะให้แสดงด้วยปริ้นอันนี้อยู่ที่คําสั่งปริ้นสมมุติขุยจะให้ปริ้นขุยก็สั่งคําสั่งปริ้นเลยปริ้นวงเล็บอ่าตัวแปรออกมาขุยจะให้แสดงตัวแปรเอปึ้งอ่าเสร็จแล้วก็ให้ปริ้นอีกบรรทัดหนึ่งขึ้นบรรทัดใหม่ปริ้นวงเล็บเอ่อวงเล็บบรรทัดต่อมาเป็นตัวแปร B ก่อนเราจะดูผลลันแล้วก็ปริ้นตัวแปรสี่เอาแค่นี้ก่อนนะครับลองดูนะครับคุยจะรันแล้วนะครับไม่มีเออร์ถ้ามีเออร์จะเป็นตัวยึกยื้อหน่อยอ่ารันปับ๊บดูผลรันครับสวัสดีก็จะออกเป็นสวัสดีอยู่อ่าบีตัวแปรบีก็เป็นสิบอันนี้เป็นสองจุดเจ็ดห้าเราจะยังไม่รู้ว่าไม่ใช่ที่แสดงเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นตัวติงหมดหรือเปล่าคุณครูดูง่ายๆครับเราจะบรรทัดต่อมาครับเราจะเป็นปริ้นคุยจะเอา A บวก B จะเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับจะเออเลยให้ดูเอาตัวแปร A บวกด้วยตัวแปร B ถ้ามันไม่เออเลอร์เดี๋ยวลองรันเลยก็ได้ครับปุ๊บเออเลอร์ครับเออเลอร์เพราะอะไรเพราะตัวแปร A เขาถูกบังคับใส่เข้าไปเป็นสตริงเพราะเราใส่ดับเบิลขวดให้เขาส่วนตัวแปร B เป็นตัวเลขมันเอามาบวกกันไม่ได้แปลว่าเวลาเราปริ้นตัวแปรที่เรากําหนดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยกำหนดตัวแปรเริ่มต้นเนี่ยเรากําหนดเป็นอะไรมันจะฟิกไปเลยว่าเป็นสิ่งนั้นฟิกไปเลยว่า A เป็นคุยใส่เป็นสวัสดีมันเลยรู้เลยว่าตัวตอนนี้ A นะเป็นตัวแปรที่เก็บสตริงนะครับส่วน B ใส่สิบก็เลยรู้ว่าเป็นเก็บตัวเลขมันไม่เข้ากันเลยบวกกันไม่ได้เอาใหม่คุยเปลี่ยนคําสั่ง A บวก B ไม่เอาคุยจะเอา b บวกตัวเอง b อ่าเรารู้แล้วว่าเป็นเลขเลขบวกเลขตัวเองได้ไหมมาลองรันดูครับได้ครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ตรงนี้เด็กๆดู b บวก b ก็เลยยี่สิบนี่คือการที่ค่ามันตายตัวอ่ะลองใหม่แล้วถ้าคุยเอา a บวก a ล่ะจะกลายเป็นอะไร a เอาตัวคำว่าสวัสดีบวก a ตัวเองรันครับปุ๊บมันจะเป็นการเอามาต่อครับเห็นไหมอ่ามันจะรู้เองอัตโนมัติว่าสวัสดีเป็นเป็นสตริงมันก็เลยเวลาเอา a บวก a มันเลยกลายเป็นสวัสดีต่อด้วยสวัสดีคราวนี้ลองมาไอคุยจะเอาตัว b ตัวแปร b ที่เป็น integer จำนวนเต็มบวกกับตัวแปร c ที่เป็น float นะครับอ่าคุยจะเอาตัว b บวกด้วย c นะครับอ่ามาดูครับรันปึ้งบวกกันได้ไหมได้ครับแต่มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งถ้าเลขจํานวนเต็มอินทิเจอร์อย่างไหนเนี่ยเป็นตัว b เป็นสิบใช่ไหมบวกกับตัวแปรที่เป็นโฟสมันผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นโฟสครับมันจะใส่ทศนิยมอยู่ดีครับรู้ได้ไงคุยลองใหม่นะครับคุยเปลี่ยนตัว c เป็นสองจุดศูนย์ศูนแล้วขุยเอาสิบบวกสองจุดศูนย์ศูนย์มันจะไม่แสดงเป็นสิบสองมันจะเป็นสิบสองจุดศูนย์ศูนย์ลองดูนะครับปึ้งเพราะมันรู้แล้วว่าพอมีจุดเนี่ยตัวแปรซีจะต้องเป็นโพสทันทีเห็นไหมครับต่างกันนะยกเว้นขุยใส่ตัวแปรซีไม่ต้องมีทศนิยมขุยใส่สองเฉยๆอย่างนี้มันจะไม่โชว์ทศนิยมมันจะโชว์เป็นสิบสองเห็นไหมฮะต่างกันนะลูกนะผ่านไปเลยนะอันนี้คือปริ้นปริ้นเนี่ยถ้าเรากําหนดตัวแปรให้ไว้ตั้งแต่ต้นมันจะเป็นตัวนั้นแปลต่างกันกับคําสั่งที่สองที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วก็คือ input ครับ input เขาไม่เข้าใจแบบนี้ลูกมาคุยลบทิ้งมาดู input กันเจ้า input เนี่ยรอรับค่าเนี่ยถ้าเกิดคําสั่ง input เด็กๆดูนะครับ input คําสั่งแบบนี้ใช่ไหมอ่า input ถ้าคุยตั้งตัวแปลว่าอ่าตั้งโจทย์เด็กๆดูนะครับคุยจะพิมพ์ตั้งโจทย์ว่าปริ้นก่อนปริ้นคำว่าปริ้นคำว่ากรุณาใส่ตัวเลข please input number แล้วกัน p l e a s e please input your number แค่นี้ให้ให้เป็นหัวข้อโจทย์ให้เราก่อนว่าเราต้องทำอะไรจากนั้นเราจะตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งให้ใส่ค่าสมมุติว่าคุยเอาเป็นค่า x นะนี่ x ปุ๊บ x แล้วเราจะรับค่าทำยังไงใครจำได้บ้าง
จะให้อินพุตถ้าใช้อินพุตธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับอินพุตเฉยๆแล้ววงเล็บเปิดปิดเนี่ยเป็นการให้รับค่าแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นอะไรแต่ไม่ว่าเราจะใส่ค่าอะไรกันไปก็ตามเขาจะถือว่าถ้าอินพุตแบบนี้เฉยๆไม่มีการระบุระบุชนิดของอินพุตค่าที่เรารับครับมันจะถือว่าเป็นสตริงทั้งหมดอ่ารู้ได้ไงมาดูรันผลรันตรงนี้กันลูกปุ๊บคุยบอกพีทอินพุตอยู่นัมเบอร์เห็นไหมคุยใส่เลขเข้าไปสิบสองตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกจบเอนเตอร์รับค่าเฉยๆ x จะเท่ากับสิบสองไปแล้วถ้าคุยต่อจากนี้ครับคุยเอนเตอร์คำสั่งที่สามคุยให้เอาอินพุตอีกเลขหนึ่งอ่ะดูนะอ่ามุกกับหวานดูนะคุยจะอินพุตสองค่านะคุยตัวแปรไว้เลยพออินพุตยัวนัมเบอร์เลขที่หนึ่งอินพุตอ่าอินพุตแล้วคุยใส่คำล่ะจะเป็นยังไงลูกถ้าคุยใส่คำไปด้วยอินพุตดูนะใส่คำไปด้วยอินพุตอ่า first number first number เท่ากับอย่างนี้ผลลันจะเป็นยังไงมาดูนะครับถ้าคุยใส่โคดข้อความเข้าไปในวงเล็บของ Input ดูนะลูกปึง้งมันจะขึ้นข้อความให้ก่อนแล้วก็รอให้เราใส่ครับอ่าแบบนี้เลยครับ first number ข้างบนเป็นโจทย์อันนี้ first number เท่ากับเลขอะไรเราก็ใส่เลขเป็นสิบสองต่อไปบรรทัดต่อมาคุยจะเอาเป็น y บ้างตัวแปรที่สองอ่ะเท่ากับ Input วงเล็บเปิด double code second number เท่ากับอย่างนี้รอรับค่าที่สองแบบนี้เราเขียนโปรแกรมรับค่าสองค่าได้เลยดูนะครับอ่ารับ first number ก่อนสมมติว่า first number คุยใส่เป็นสิบ enter number ที่สองคุยใส่เป็นห้าแค่นี้ค่าตัวแปรสิบจะไปอยู่ใน x ห้าจะไปอยู่ใน y เราเขียนคำสั่งที่สี่ต่อเลยครับคุยจะให้ x กับ y คำนวณครับเหมือนที่เราเรียนไปแล้วคุยจะหาค่าอ่าพื้นที่แล้วกันนะอ่าคุยเอาคำง่ายๆแล้วกันโชว์ผลลัพธ์เลยแล้วกันนะครับสมมติว่าให้เก็บค่าไปอยู่ที่ x y เท่ากับตัวแปรตั้งชื่อ x y เท่ากับ input เออไม่ใช่คำนวณเลยครับ x y เท่ากับอะไรครับ x y ให้เท่ากับค่า x บวกค่า y เออคูณแล้วกันหาพื้นที่เราก็บอก x y เท่ากับ answer แล้วกันอ่ะเด็กจะได้ไม่งงคุยเอาเป็นเลขแทงเกิลนะ r e c เล็กคุยตั้งชื่อตัวแปลว่าเล็กเท่ากับ x แล้วก็คูณด้วยคูณหมายคูณคือสตาร์ y แค่นี้ค่า x กับ y คูณกันจะถูกเซฟไปในตัวแปรที่ชื่อว่าเล็กครับจากนั้นคุยจะให้ปริ้นอีกบรรทัดหนึ่งเลยครับปริ้นผลออกมาปริ้นวงเล็บเปิดอ่าข้อความเล็กเออเล็กแทงเกิลไอจีหรือเปล่าเล็กแทงเกิลซีสิเนาะเล็กแทงเกิลซีหรือจีฮึภาษาอังกฤษก็ไม่แม่นด้วยใส่เป็นอย่างเงี้ยเล็กแทงเกิลเท่ากับอย่างนี้แล้วกันนะลองดูแล้วต่อด้วยอะไรครับเราจะปริ้นอะไรเราต่อได้เลยในวงเล็บครับด้วยอะไรครับด้วยการอ่ะปริ้นตัวเลขให้เห็นเลยแล้วมันคูณกันคุยปริ้นเล็กเฉยๆเลยก็ได้อ่ะ rec เล็กออกมาเอาดูครับคุยรันนะปึง้ง input first number คุยใส่สิบ enter input second number เป็นห้าห้าคูณสิบต้องได้ห้าสิบ enter ผลลัพธ์ว่ามันจะได้ห้าสิบเลยครับเออเลอร์เพราะอะไรมาดูกันเออเลอร์ตรงไหนเอามาดูนะครับนี่ฮะเขาจะบอกเวลาเด็กดูเออเวลาทําโปรแกรมได้เออเลอร์นะทุกคนดูสีแดงแล้วก็อ่านเลยว่าเนี่ยแท็กแบ็กเขาบอกมาว่ารีเซนนะบรรทัดที่สี่ผิดเราก็ไปจี้ที่บรรทัดที่สี่อ้าวทําไมเล็กเท่ากับ x คูณ y ไม่ได้อ่ะในเมื่อเราอินพุตมาแล้วอ่ะเออเพราะอะไรรู้ไหมมุกรู้ไหมทำไมเพราะคำสั่ง input แบบนี้ไม่ว่าจะรับเลขอะไรเข้ามาก็ตามมันจะถือว่าเป็นอะไรครับมุก
เรายังไม่ได้ระบุชนิดให้มันจะถือว่าไม่ว่าเราจะป้อนเลขอะไรก็ตามมันจะเป็นอะไรครับมุกเออเรื่องตรงนี้คืออะไรเลขสิบกับเลขห้าที่หุยคีเข้าไปมันเป็นตัวเลขหรือยังเวลาอินพุตมันจะถือว่าไม่เป็นตัวเลขลูกมันจะถือว่าไอ้เลขสิบกับเลขห้าที่เราคีเข้าไปอ่ะเป็นสติงถ้าเราเพราะนั้นเราเอาสติงคือตัวอักษรกับตัวสองมาคูณกันได้ไหมไม่ได้มันคำนวณไม่ได้วิธีแก้ของโปรแกรมนี้ครับเราก็ต้องระบุชนิดของอินพุตที่เรารับเข้ามาเลยให้เป็นอะไรอ่าอ่าอุ่นไม่เอาคำก็ได้นะเดี๋ยวเด็กจะงงกับคำคุยใส่แบบนี้ก็ได้นี่ฮะแบบนี้ก็เออเลอเพราะอะไรต่อให้อินพุตเเข้ามาอินพุตวเข้ามาแล้วเอาเกับ y ปริ้นเลยก็ได้คุยเอาสั้นๆเดี๋ยวเด็กจะงงเอาปริ้นแล้วก็ปริ้นเอคูณวไปเลยง่ายๆเอคูณวอ่ะทีนี้ไม่งงแล้วสั้นๆคำสั่งมีแค่นี้ลูกอินพุตอยู่นัมเบอร์แล้วก็รอใส่เอรอใส่วแล้วปริ้นเอคูณวโปรแกรมนี้จะเออเลอร์ครับดูนะครับคุยจะเริ่มใหม่มันรอใส่เอคุยใส่เอเป็นเอาง่ายๆเลยก็ได้สมมุติว่าเอเอาเป็นสี่คูณสองเป็นแปดนะอ่ะ x เป็น4คุย enter ลงมาใส่ y เป็น2คําตอบมันต้องเป็น8แต่มันขึ้น error เพราะว่าเราใส่เลข4ก็ตามหรือใส่2ก็ตามมันจะถือว่า input เป็นตัวอักษรเสมอครับ error ทันทีอาทิตย์ที่แล้วขุยสอนไปแล้วว่าถ้าเราจะระบุว่าสิ่งที่เราใส่เข้ามาในการคีย์บอร์ดคีย์ค่าเข้ามาเนี่ยให้เป็นอะไรเราต้องกํากับไปด้วยคําสั่งนั้นคืออะไรครับถ้าเป็นตัวเลขจำนวนจำนวนเต็มใครจําได้บ้างหวานจําได้ไหมใส่อันนี้เอาอะไรครอบอีกทีหนึ่งครับก่อนอินพุตเอาชนิดของสิ่งที่เราจะรับครับสิ่งที่เราจะรับมีสี่ชนิดเด็กๆดูบนจอคุยวาดให้ดูเลยนี่ฮะมีสี่ชนิดหนึ่งคำสั่งถ้าเราจะให้รับเป็นตัวเลขคําสั่งคือ int หรือ integer แล้ววงเล็บเปิดวงเล็บปิดถ้าเราจะอินพุตเราก็อินเอาอินพุตเนี่ยไปใส่ข้างในวงเล็บซ้อนอีกทีหนึ่งแค่นี้เองมันก็จะกลายเป็นอินทิเจอร์วงเล็บเปิดแล้วก็อินพุตวงเล็บปิดแค่นี้ลูกอันนี้แบบไม่ต้องมีข้อความนะอินพุตแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไม่เมื่อเราเปิดต้องปิดเสมอยังไม่ได้ปิดของอินทิเจอร์ปิดซ้ำอีกทีหนึ่งแค่นี้ครับอันนี้แบบง่ายที่สุดนะไม่เอาวุ่นวายมีข้อความอะไรมาแทรกนะถ้าแบบนี้เราอินพุตอะไรเข้ามาก็ตามเขาจะเปลี่ยนเป็นอินทิเจอร์ตัวเลขทันทีนะครับถ้าเราอยากให้เปลี่ยนเป็นเลขรสยมคําสั่งก็คือ f l o float a t float แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเอาอินพุตมาใส่ในช่องนี้ก็ได้ครับนี่ฮะถ้าเราจะเอาเป็นรับค่าเราก็ใส่เป็น float f L O A T f o r วงเล็บเปิด Input ครับเหมือนเดิมครับอ่า Input แล้วก็วงเล็บเปิดปิดอย่าลืมปิดของ f o r ด้วยนี่แล้วถ้าเกิดเราจะให้เป็นตัวที่รับเข้ามาถึงจะคีย์อะไรก็ตามฉันจะให้เป็นตัวอักษรเสมอเราไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเพราะถ้าเรา Input เพียวๆอย่างเงี้ยมันเป็นตัวอักษรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีจําของมุกง่ายสุดน้ําหวานง่ายสุดเลยลูกไม่ต้องจําเยอะทั้งสี่อันอยากได้ตัวเลขจํานวนเต็มเอาอินทิเจอร์มาแล้วค่อยเอาอินพุตแทรกข้างในหรือโฟสเป็นทศนิยมนะครับแค่นี้พอถ้าเป็นตัวอักษรเราไม่ต้องใส่เลยเราอินพุตดื้อเลยอ่ะมาดูลองทําดูว่าจริงไหมอาทิตย์เดียวเราเรียนไปแค่นี้แหละลูกที่พูดยืดยาวอ่ะทฤษฎีมันเยอะปฏิบัติมีแค่นี้ดูนะครับคุยเปลี่ยนใหม่ไม่เอาอินพุตอยู่ข้างนอกคุยจะเอามาครอบครับก่อนอินพุตต้องเป็นอะไรครับคุยจะให้รับจำนวนเต็มถ้ารับจำนวนเต็มคุยก็ใส่เป็น int ย่อมาจาก integer วงเล็บเปิดอินพุตอยู่ข้างในแล้วค่อยไปปิดข้างหลังสุดให้ integer ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ปิดเรียบร้อยแล้วครับเลขที่รับเข้ามาของ x ตัวแปร x รับอะไรเข้ามาก็ตามจะถือว่าเป็นตัวเลขหมดทําเช่นเดียวกันกับ y นะครับมันถึงจะคํานวณได้ไม่งั้นสองอันนี้อ่ะเดี๋ยวเด็กๆให้ดูข้อแตกต่างคุยไม่แก้ y นะเดี๋ยวดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะรับค่าได้เหมือนกันแต่ปัญหาเกิดครับสองอันนี้ไม่เหมือนกันดูนะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เห็นชัดเลยเด็กๆดูนะครับคุยจะรันแล้วนะ
โอ้โอ้โอ้ลืมเปลี่ยนเป็นลูกศรอ่ะโอเคเดี๋ยวดึงมันบังมันบังอ่ะมาดูลูกทีนี้คุยจะรันใหม่ปึ๊บตัวเลขแรกคือ x มันหยุดให้ใส่ตัวเลขแต่เรามีอินทิเจอร์วงเล็บเปิดอินพุตวงเล็บเปิดปิดแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึ่งเป็นการรับเลขเข้าไปแล้วแปลงให้เป็นตัวเลขคุยรับสิบเข้ามาอ่ะรับง่ายๆรับสี่เข้ามาต่อไปคุย Enter อีก Y แต่คราวนี้ Y อะ่ะคุยไม่ใส่อินทิเจอร์ให้มันก็ให้ใส่นะแล้วคุยก็ใส่ตัวเลขสองเข้าไปนะแต่มันจะเออเลอร์เฉยอยู่ดีเพราะว่าเลขสี่ตัวแรกเราแปลงเป็นตัวเลขแล้วแต่ Y ครั้งที่สองที่คุยใส่เลขสองอะ่ะมันถือว่าเลขสองเป็นตัวหนังสือดูนะครับเออเลอร์ไหมอ่ะดูสิครับอะไรเนี่ยสองสองสองสองงงไหม x คืออะไรครับ x เป็นตัวเลขสี่ส่วน input เป็นตัวหนังสือเลขสองมันหมายความว่าให้แสดงเลขสองสี่ครั้งลูกเพราะเพราะ y เนี่ยมันเป็นตัวหนังสือคุยใส่เลขสองไปไงแต่มันถือว่าเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวเลขถ้าเอามาคูณกันในทางทางการจัดตัวอักษรไม่ใช่คำว่าให้แสดงตัวหนังสือออกมาจำนวนสี่ครั้งมันไม่ใช่การคำนวณมันเลยเป็นสองสองสองสองอ่ะถ้างงดูใหม่คุยรันใหม่คราวนี้คุยจะใส่สามที่เป็นตัวเลขแล้วคุย Enter มาคุยใส่คำว่าให้ Enter ครับมันจะเป็นหายสามครั้งครับเพราะยังไงมันก็เป็นตัวหนังสืออยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยรันใหม่คุยให้แสดงแต่อันแรกเป็นตัวเลขเห็นไหมอ่าคุยให้แสดงสองแล้วกันแสดงว่าตัวเลขแรกเป็นสองแปลว่าเลขจํานวนส่วนอีกอันหนึ่งคุยจะใส่สิบมันจะกลายเป็นสิบมาต่อกันสองครั้งเพราะเลขสิบที่คุยคีเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแปลงเป็นตัวเลขมันจะถือว่าเป็นตัวตัวหนังสือคําว่าสิบดูนะครับสิบสิบอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําโปรแกรมคํานวณให้ถูกเราต้องแก้ใหม่ด้วยครับ y ก็ต้องให้เป็นบอกว่ารับอะไรเข้ามาก็ตามฉันจะเปลี่ยนเป็น integer int วงเล็บครอบเจ้า input ไว้แล้วก็ครอบปิดแค่นี้ง่ายๆหลักการมีแค่นี้ลูกตอนนี้ไม่ว่าเราจะคีย์อะไรสองนี้จะเป็นตัวเลขหมดดูนะครับตึงคราวนี้คุยจะใส่สี่แล้วคุย enter มาค่า y ค่า y คุยใส่เป็นสองคราวนี้มันจะไม่โชว์เลขสองสี่ครั้งแล้วนะลูกมุกดูนะมันจะกลายเป็นสี่คูณสองครับตุ้มได้แปดเก็ตไหมโอเคนะจบแล้ว Input อันนี้เป็นการรบกวนเราไม่ไปต้องพูดยืดยาวเรารู้รู้หลักการเฉยๆว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยครอบตัวที่เป็นชนิดของข้อมูลก่อนแล้วข้างในจะเป็นคำสั่งพูดหรือคำสั่งปริ้นหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่แต่แต่ถ้าเป็นตัวแปรเราต้องใส่ Input เป็นคำสั่งรับข้อมูลนะครับแล้วถ้าอยากให้รับข้อมูลแล้วมีข้อความด้วยล่ะมีข้อความให้หน่อยแต่ทุจแบงเป็นตัวเลขเราก็ใส่เข้าไปใน Input ครับเนี่ยคุยจะโชว์ตัวคำว่าใส่ตัวเลขแรกแค่นี้แล้วอีกตัว y คุยก็ใส่เข้าไปใน Input นะอย่าไปใส่ตรง integer นะแสดงข้อความก่อนที่จะรับค่าด้วยว่าใส่ตัวเลขที่สองอ่ะลองรันดูครับตึ้งเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเห็นไหมครับมีคำว่าใส่ตัวเลขแรกแต่ค่าที่เรารับมันไม่นับไอ้คำว่าใส่ตัวเลขมันจะถือเป็นตัวเลขเลยคุยใส่ห้าเข้าไปโอ้ลืมใส่ห้าเข้าไปเลขห้า enter ปับ๊บใส่ตัวเลขที่สองคุยใส่เลขห้าอีกเหมือนกันอ่ะเอาแตกต่างมาสี่แล้วกันมันจะต้องคูณกันได้ยี่สิบ enter ครับได้ยี่สิบครับมันไม่นับไอ้ข้อความที่อยู่ใน input นะมันจะนับสิ่งที่เราคีย์จากคีย์บอร์ดเข้าไปเฉยๆแต่อันนี้ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการใส่ข้อความครับนะเข้าใจตรงนี้นะลูกหลักการมีแค่เนี้ยที่เรียนมาสองชั่วโมงที่แล้วอะครับแบบนี้เลยจบแล้วนะเราไม่ไปลึกคราวนี้นอกจาก Input แล้วเราได้เรียนการปริ้นใช่ไหมอันนี้คุณจะไม่พูดเยอะไอ้เรื่องการปริ้นจัดเรียงต่างๆเพราะมันวุ่นวายแต่จะมาสรุปผ่านๆให้แบบนี้ครับมาดูก่อนสรุปสไลด์ผ่านๆเพราะเรามีเรื่องใหม่วันนี้มีเรื่องใหม่น่าสนใจแล้วก็สนุกด้วยเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนนะครับขอแชร์สไลด์เมื่อกี้เนี้ยอันนี้คุยเปิดทานไปเลยนะเด็กๆได้สไลด์ไปแล้วอันนี้ไม่มีอะไรคําสั่งแสดงผลคุยข้ามไปคําสั่งรับค่าผ่านไปเราจะไม่ดูครับอ่า
ตัวอย่างโปรแกรมก็ทําแล้วนะเหมือนเมื่อกี้นี้เป็นการหาพื้นที่ฟังก์ชันคราวที่แล้วไม่มีอะไรมากเราอยากให้ตัวแปรเป็นตัวสอนกุยเน้นย้ําว่าเราจะใส่โคดเดียวก็ได้แต่คุยแนะนําตัวตัวกุยเพื่อไม่ให้งงไม่อยากจําเยอะใส่ดับเบิลโคดเสมอดีกว่าใส่โคดเดียวบางทีมันหลงลือมันไม่นับคําสั่งถึงแม้จะใส่ได้ทั้งสองแบบก็ตามนะครับค่าใบไม่ต้องดูเยอะอ่าก็เราใส่ข้อความอะไรก็เอาข้อความมาเหมือนเมื่อกี้นะครับใส่ตัวแปรแลกอะไรข้อความต่อกันได้นะครับบวกข้อความเป็นการต่อข้อความนะครับข้ามไปไม่มีอะไรปริ้นอ่าปริ้นแล้วก็มีคําสั่งที่คุยบอกเห็นไหมครับสตริงอัปเปอร์โลเวอร์ไม่ย้อนนะเรารู้ไปแล้วใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่บางทีบางทีเราให้รับข้อมูลแล้วเราจะเช็คเนี่ยมันถือว่าบางทีถ้าเครื่องหมายเท่ากันทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวกูจะให้ดูนะครับสมมุติว่าครูอุ๋ยอ่าเด็กๆดูบนจออย่างเงี้ยโจ๊กกับโจ๊กตัวเล็กเหมือนกันคําสั่งจะเป็น true แต่ถ้า hello กับ hello ตัวหนึ่งไม่เหมือนกันไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่พิมพ์เล็กทั้งหมดมันถือว่าเป็นเฟลนะครับมันจะไม่เท่ากันอันนี้จําตรงนี้ไว้เลยต่อไปวันนี้มีเรื่องใหม่ครับจบแล้วนะคุยไม่คุยอะไรเยอะเรารู้ Input และกับปริ้นและวันนี้มีสูตรให้ครับอันนี้เด็กๆจะได้ใช้ครับในวิชาในภาษา Python เนี่ยมันอำนวยความสะดวกให้เด็กๆบางทีเราต้องคิดสูตรใช่ไหมคุยอยากหาเลขยกกำลังรับค่ามาสองค่าแสดงเลขยกกำลังโอเคมีปัญหาเราเขียนเป็นอยู่แล้วอ่าอ่าแต่เราเราใช้เลขยกกำลังเนี่ยยังมีสูตรคณิตศาสตร์อื่นอีกนะครับในภาษา Python เนี่ยมีฟังก์ชันเขาเรียกว่าฟังก์ชันคือเขาทำไว้ให้แล้วแทนที่เราจะเขียนสูตรยาวๆโอ้ต้องเอารับค่านี้สองสามสี่ห้าจะหาแฟกเทอเรียนเด็กๆเรียนเรื่องค่าแฟกเทอเรียนยังเรียนยังลูกทั้งมหนึ่งมสองเรียนยังแฟกเทอเรียนของสามก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งอย่างเงี้ยแฟกเทอเรียนของห้าเป็นห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งอย่างเงี้ยเรียนยังลูกเคยเรียนยังยูหูมุกเรียนยังลูกยังหวานก็ยังใช่ไหมยังไม่ถึงแฟกเทอเรียนใช่ไหมโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอันนี้ไม่ต้องลงลึกมันมีพวกฟังก์ชันคณิตศาสตร์ต่างๆไว้ให้เราวิธีใช้ครับในภาษาไพทอนจะมีพวกฟังก์ชันคณิตศาสตร์การคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ที่โตๆขึ้นไปเราสามารถเรียกโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งค่าเองครับเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า import mat เรามาดูผ่านๆครับมีฮะ import mat การใช้ก็คือเวลาก่อนที่เราจะพิมพ์คำสั่งเราจะพิมพ์คำว่า import เว้นวรรค mat เข้ามาก่อนอ่าเดี๋ยวคุยทำให้ดูไปด้วยเลยนี่นะครับ import mat กลับไปที่ภาษา Python ชึ่งลบทิ้งก่อนไม่เอาแล้วปิ้นปึ๊บคุยหลับยังไม่มีอะไรนะครับคุยจะให้มันเรียกฟังก์ชันออกมาซึ่งฟังก์ชันในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ใน Python เนี่ยมีเป็นร้อยเลยลูกแต่เราไม่ต้องเรียนทั้งหมดรู้แค่ว่าถ้าเราจะเรียกใช้เนี่ยมันจะต้องทําอย่างนี้คือหนึ่งต้องเรียกคําสั่งขึ้นมาก่อนคําสั่งก็คือ import อ่า import เว้นวรรคเคาะหนึ่งที math คณิตศาสตร์ math เสร็จแล้วครับ import math เอ้ยคุยใส่ถูกไหมเดี๋ยวมันขึ้นยึดอยู่ import เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแชร์ใหม่อ่าอิมพอร์ตแมทมันต้องเป็น m a t h ก่อนนะครับอิมพอร์ตแล้วก็เว้นวรรคแมทแชร์แชร์แชร์แชร์แชร์แชร์แชร์ผิดอันอ่ะมาดูครับ import mat แล้วก็ mats enter import mat แล้วเราก็ต้องเรียกอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะเรียกคำสั่งต่อไปได้อ่ะเดี๋ยวดูคำสั่งก่อนนะครับคำสั่งดูให้จบแล้วค่อยคีย์ทีเดียวก็ได้ import mat นะครับเด็กๆใน import mat อ่าโอเคอันที่สองแชร์ปุ๊บ import mat จะใช้แบบนี้ลูก import mat เนี่ยพอเราพิมพ์คำสั่ง import mat เป็นบรรทัดที่หนึ่งจากนั้นบรรทัดที่สองเราจะเรียกฟังก์ชันอะไรเขาจะมีฟังก์ชันให้เลือกอันนี้คุยยกตัวอย่างมา
อย่างละแบบว่าเอามาให้ดูทั้งเจ็ดฟังก์ชันนะครับแฟกทอเรียนเด็กยังไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับใบให้เลยก็ได้แฟกทอเรียนนี่ก็คือเป็นคําสั่งที่ถ้าเกิดเขาบอกหาค่าแฟกทอเรียนห้าเด็กๆก็เอาห้ามาคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งเขาเรียกแฟกทอเรียนลูกเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์เดี๋ยวอาจจะได้เรียนตอนมสามหรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าแฟกทอเรียนของสิบก็เอาสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณหนึ่งเข้าใจไหมลูกอันนี้คือแฟกทอเรียนอ่าเรามาลองใช้แมทแฟกทอเรียนดูเวลาใช้ครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามีค่าสมบูรณ์อาจจะยังไม่คุ้นเคยหอรมอเรียนหรือยังลูกคอรนอหอรมอหารร่วมมากเรียนหรือยังยังไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าหารร่วมมากเราจะใช้คําว่า m a t h g c d แล้วก็ใส่ว่าเราจะใช้ตัวค่าไหน a b นะครับหาค่าล็อกเดี๋ยวเด็กจะเจอหาค่ายกกําลังเราจะใช้ m a t h power วงเล็บ x y เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าครูอุ๋ยจะกําหนดเอาเป็นให้เด็กๆดูที่คุ้นเคยก่อนละกันค่าหาค่ายกกําลังคุยจะทําแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเด็กๆดูนะครับตอนนี้แชร์อยู่เนาะดูสไลด์ต่อไปก่อนปุ๊บนี่นะฮะมีค่าต่างๆจริงมีเป็นร้อยนะแต่ค่าเวลาใช้เนี่ยให้ดูตัวอย่างครับวิธีเรียกใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หนึ่งเราจะต้องพิมพ์คําสั่งบรรทัดแรกว่า import m a t เสมอ import w i n m a t แล้ววันทัดต่อไปเรากําหนดเลยสมมุติเราจะรับค่าค่า x ค่า x ให้เท่ากับตัวแปรให้เท่ากับคณิตศาสตร์อย่างอันนี้เขาหาลากที่สองไม่รู้เด็กเรียนหรือยังอ่ะเดี๋ยวกูจะหาเป็นค่ายกกําลังแล้วกันไม่เอาคําสั่งพวกนี้แต่อันเนี้ยเขาหาคณิตศาสตร์แมทก็ใช้คําสั่งนี้เด็กๆไม่ต้องไปจํานะครับฟังก์ชันมันมีเป็นร้อยเราจะใช้เราค่อยเสิร์ตเอาก็ได้นะครับแต่วิธีใช้เป็นแบบนี้คุยจะเขียนให้ดูเป็นคําสั่งหา power แล้วกันแมท p o w วงเล็บ x y หาแค่ยกกําลังนะครับเดี๋ยวรันให้ดูสักหนึ่งอันเป็นตัวอย่างเฉยๆแชร์ปุ๊บคุย import m a t เข้ามาแล้วนะครับเราก็ enter ไปแล้วก็สมมุติว่าคุยจะตั้งตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อ x ตัวแปร x อเอาง่ายที่สุดให้เท่ากับอ่าเราเรียกคําสั่งเลยครับให้ x เท่ากับคําสั่งคําสั่งว่าอะไรคําสั่งเราก็ไปเปิดดูในส่วนของอะไรนะเจ้าคําสั่งยกกําลังมันจะขึ้นต้นด้วยแมทแล้วจุด p o w นะครับแมท m a t h dot p o w เห็นไหม power วงเล็บเปิดปกติเราพิมพ์ถ้าพิมพ์ถูกมันจะมีคําสั่งต่อต่อมาให้วงเล็บ x เราก็ใส่ค่าไปเลยค่า x ค่า y เราจะเอาค่าอะไรสมมุติว่าคุยจะหาเลข2ยกกําลังสามค่า x คือสองคอมมายกกําลังด้วยอะไรสามแค่นี้แล้วก็บรรทัดต่อมาคุยจะให้ปริ้นครับปริ้นครับอ่ายกกําลังเสร็จให้ปริ้นเอ็กออกมาครับมาดูครับปึ้งเออเรอร์ตรงไหนมาดูเออเรอร์ซินแท็กลายสามอ๋ออ๋อขอโทษปริ้นปริ้นของเรามันเป็นค่า x โอ้เรายังมันเป็นตัวเลขเราต้องแจ้งการปริ้นด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแจ้งการปริ้นด้วยคำสั่งที่ถูกต้องคืออ่าปริ้นต้องมีวงเล็บด้วยแล้วลืมลืมหุยลืมเองต้องมีวงเล็บด้วยเพราะว่าฟังก์ชันปริ้นเราจะปริ้นอะไรมันต้องมีวงเล็บแล้วก็ตัวแปร x อ,อยู่ข้างในแค่นี้อามาดูครับรันใหม่นะคุยจะหาเลขยกกําลังสองยกกําลังสามเราใช้คําสั่งนี้ได้เลยครับไม่ต้องเขียนเยอะสามบรรทัดเสร็จคือเรียก import m a t เพื่อจะเปิดคําสั่งฟังก์ชันแล้ว x ให้เท่ากับสองยกกําลังสามมันคํานวณมาให้แล้วครับสองยกกำลังสามก็คือสองคูณการสามครั้งสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดจบแล้วครับมันก็ปริ้นเอ็กออกมาเปลี่ยนเลขดูก็ได้สมมติขุยจะเอาเป็นห้ายกกําลังสองมันต้องได้ยี่ห้าใช่ไหมห้ายกกําลังสองคูณกันสองครั้งเราก็ห้าคอมมาสองฟังก์ชันมันคือแมทดอทพาวเวอร์แต่เราต้องเรียกอิมพอร์ตก่อนนะอ่ารันได้เลยครับยี่ห้าครับแล้วเราเรียกฟังก์ชันอื่นๆในช่วงนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะเราเปิดอิมพอร์ตแมทไปแล้วไม่ต้องเปิดทุกครั้งเราเปิดครั้งแรกเราจะใช้เสมอครับอ่า
ถ้าอยู่ในโปรแกรมเดียวกันนะยกเว้นเราไม่เคย Import Ma ทมาก่อนเราก็ไม่ได้อ่ะสมมุติคุยพิมพ์ต่อให้ x เท่ากับ m a ทลองอีกสักฟังก์ชันหนึ่งแล้วเราค่อยเปลี่ยนครับฟังก์ชันต่อไปเป็นการหาเด็กเรียนเรื่องคลากที่สองหรือยังลูก Square Root เรียนเรื่อง Square Root หรือยังมหนึ่งเคยเรียนยัง Square Root มสองเรียนหรือยังอ่าหาลากที่สองเอา Square Root สองอ่ะนะวิธีการใช้ Square Root อ่าเดี๋ยวเราไม่ต้องยังไม่ต้องลงคณิตมากก็ได้แค่จะให้รู้ว่าเราจะหาลากที่สอง Square Root เนี่ยคำสั่ง Math ก็คือ Math d อ t s q u a r t s q r t ครับ s q r t เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ s q r t โอ้โหก็พิมพ์ไปเลย Math d s q r t วงเล็บเปิดแล้วค่าที่จะใส่ไม่ใช่ตัวแปรนะนี่ไม่ใช่ตัวแปรนะเราจะหา Square Root ของเลขอะไรครับสมมติว่าคุยหา Square Root ของเอาให้มันลงตัวแล้วกัน Square Root สแควร์รูทเอาง่ายๆสแควร์รูทสี่อะสแควร์รูทสี่จะได้สองอ่าสแควร์รูทสองของสี่คุยเอนเตอร์นะครับแล้วคุยแค่ให้ปริ้นอ๋อขอโทษข้างบนเป็น y แล้วกันนี่เป็น y y y นี่ก็ได้อ่ะแล้วเราก็ปริ้นวงเล็บปิ้นตัวแปรชื่อ y y y อ่าลองรันดูครับอันแรกไม่มีอะไรนะครับมันจะโชว์ยี่ห้าอยู่แล้วเพราะว่าห้ายกกำลังสองส่วนข้างล่างสแควร์รูทสองของสี่คือสองครับสแควร์รูทก็คืออะไรที่คูณตัวเองแล้วได้เท่ากับค่าที่เราใส่ลองสแควร์รูทตัวอื่นดูสมมุติว่าสแควร์รูทยี่สิบห้าเรารู้แล้วว่าสแควร์รูทยี่สิบห้าคือห้าเพราะห้าคูณห้าได้ยี่บห้าอ่ะคุณใส่ยี่ห้ามาให้มันลงตัวปึ้งอขอโทษคุยลบอันบนทิ้งก่อนนะเอาสูตรนี้ทิ้งแต่คุยให้ดูเฉยว่าถ้าเรา Import Ma ทครั้งเดียวเราสามารถใช้ได้ตลอดแต่ถ้าเราลืม Import Ma ทล่ะเด็กๆดูครับคุยลบ Import Ma ทิ้งนะปึ๊บถ้าคุยรันเออร์เทันทีดูนะครับตุ้มเพราะเรายังไม่สั่งเปิดฟังก์ชันว่าเราจะใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ดังนั้นทุกครั้งถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เราต้องสั่งเปิดด้วยคำว่า import import m a t เอา m a t เข้ามาก่อนจากนั้นเราค่อยใช้คำสั่งพวกนี้ได้อ่ะคราวนี้กุยจะหาลากที่สองของยี่ห้าเอาอันเดียวให้เห็นเห็นเลยลันปึง้งวายวายจะแสดงเป็นห้าเพราะยี่ห้าห้าคูณยี่ห้าแล้วถ้าเป็นทศนิยมล่ะสมมติ square root square root หนึ่งร้อยรันดูครับตุ้มได้อ่าจะมันลงตัวครับสิบคูณสิบลืมไปเอาแบบไม่ลงตัวดีกว่าเอาสแควร์รูทร้อยแปดรันนี่ฮะมาเลยครับสิบจุดสามเก้าสองสามเนี่ยเด็กๆก,ก็ปัดเอาเหมือนคณิตศาสตร์ถ้าเราจะหาฟังก์ชันสแควร์รูทเราก็ทําแบบนี้ครับแอปพลายไปใช้ลูกเราไม่อยากได้ตัวนี้ฮะไม่อยากได้ตัวร้อยแปดอยากให้เป็นตัวแปรได้ไหมเรารับค่าตัวแปรเข้ามาก่อนอ่ะมาดูครับคุยเอาใหม่เลยนะคุยจะเอาเป็นหาสแควร์รูทของเลขที่เราเลือกเองเราก็ใส่คำตังเลยครับอ่าปริ้นข้อความเมื่อคุยจะลองเขียนโปรแกรมให้ดูนะครับปริ้นข้อความขึ้นมาโคดดับเบิลโคดว่ากรุณาภาษาไทยนะใส่ตัวเลขที่ต้องการหาสแควร์รูทหรือลากที่สองหาลากหาลากที่สองครับหาลากที่สองหาลากที่สองเป็นภาษาไทยหาลากที่สองอ่าแล้วก็เออเราขี้เกียจเขียนเยอะแบบนี้คุยเอาอย่างนี้เลยครับเอนเตอร์ลงมาแล้วคุยก็อินพุตครับอินพุตค่าเลยครับอินอ่าให้ตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรดีนะตัวแปรนำแล้วกันนำสมมุติว่ามาจากนัมเบอร์นะคุยตั้งชื่อว่านำให้นำเท่ากับอินพุตเป็นตัวค่าที่รับเข้ามาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแล้วกันคุยก็เป็นอินทิเจอร์วงเล็บเปิดอินพุตวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจบแล้วครับแค่นี้รับค่าแล้วจะถูกแปลงให้เป็นอินทิเจอร์ตัวเลขจำนวนเต็มเหมือนเมื่อกี้นี้เลย
จากนั้นเราจะสั่งให้เปิดฟังก์ชันคณิตศาสตร์ก็คือ import ครับ import เว้นวรรค math ครับ m a t h แค่นี้เปิดและสั่งเปิดฟังก์ชันจากนั้นเราก็เลือก enter ลงมาเริ่มฟังก์ชันได้เลยเราจะรับเรารับค่านําเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เป็นตัวเลขแล้วเราก็บอกเลยฉันจะให้แสดงผลอ่าปริ้นเลยขุยเอาอย่างนี้ก่อนที่จะปริ้นขุยก็ให้ตัวแปรซ้ำตัวเดิมนะดูนะขุยเอานําเหมือนเดิมเด็กๆจะงงไหมอันนี้แล้วกันนําเอาเป็นอ่าเอ็กเอ็กเอ็กสามตัวเท่ากับอ่าฟังก์ชันแมทเอ็มเอทีเอสดอทอะไรครับหาเลขลากที่สองก็สแควร์เอสคิวอาร์ทีวงเล็บเปิดแล้วตัวแปรข้างในเป็นอันที่เรารับมาเราก็ใส่เป็นนำครับแค่นี้ฮะคือค่าที่เรารับมาเป็นเลขอะไรก็ช่างให้คุณคำนวณให้ฉันตลอดเราจะเขียนโปรแกรมครับไม่ให้มันตายตัวเราใส่เลขอะไรหาเลขนั้นลากนั้นให้ฉันแล้วก็ให้โชว์คำว่าให้ปริ้นครับวงเล็บเปิดปริ้นคำว่าอาร์เซอร์แล้วกันเท่ากับแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับคอมมาเป็นแสดงค่า x x x ออกมาครับเรียบร้อยมาดูซิได้ไม่รู้นะอารันตุ้มเออร์เตั้งแต่บรรทัดที่สองแบบนี้อ่าอินทิเจอร์อินพุตวงเล็บเปิดปิดค่านำอินทิเจอร์อินพุตโอ้คุยเห็นไหมครับคุยมีสระอืออยู่เด็กๆดูดีๆนะแปลกมากลืมลบลบไม่หมดมันโชว์ว่าคุณมีสระอือตรงหน้าตัวเอ็มเรามองไม่เห็นเพราะเวลาเขียนโปรแกรมอะภาษาไทยมันจะเป็นสลับหน้านำขุยมีสระอืออยู่เลยนะครับนี่ขุยต้องลบแบ็กสเปซหนึ่งทีหายแล้วลองรันดูนะครับหายแล้วครับเมื่อกี้สระอือไม่ได้ลบอ่ะกระดุนใส่ตัวเลขที่ต้องการหาลากที่สองอ่ะสมมติขุยจะหาลากที่สองของยี่สิบห้าขุยใส่เลขยี่ห้ายี่ห้าจะถูกรับค่าเข้าไปแล้วก็เอาไปผ่านฟังก์ชันคณิตศาสตร์แล้วก็ปิ้นออกมาครับได้ห้าครับเห็นไหมฮะอ่าเราไม่จําเป็นต้องเอาเลขตายตัวขุยเอาใหม่เนี่ยเขียนแค่บรรทัดเป็นโปรแกรมแล้วเอาใหม่ครับขุยรับค่าต่อสมมุติว่าสองร้อยยี่สิบห้าหาค่าตัวแปรของสองร้อยยี่ห้าสองร้อยยี่ห้าเอนเตอร์ครับปุ๊บได้สิบห้าครับลากที่สองของสแควร์รูทสองร้อยยี่ห้าจะได้สิบห้าเอาสิบห้าคูณสิบห้าต้องได้สองร้อยยี่ห้าเอาเลขไม่จํานวนเต็มบ้างขุยรันใหม่ขุยหาลากที่สองของของสิบครับไม่ลงตัวแน่ๆเอนเตอร์ครับปุ๊บนี่ฮะได้สามจุดหนึ่งหกสองนี่ฮะคำตอบเห็นไหมเราเขียนโปรแกรมห้ามันทัดได้แล้วเราเอามาคำนวณคณิตศาสตร์ได้เลยอ่าอันนี้คือตัวอย่างของฟังก์ชันนะครับให้เด็กๆรู้เฉยๆว่ามันมีฟังก์ชันอยู่หลักกฎของฟังก์ชันฟังก์ชันนะคณิตศาสตร์มีเป็นร้อยเลยลูกอ้าวแต่เราไม่ต้องไปรู้เยอะเรารู้แค่ว่าถ้าเราอยากจะเรียกใช้ให้มีคําสั่งบรรทัดที่หนึ่งว่า import เป็นวรรคแมทจากนั้นเราก็ค่อยไปดูเราอยากใช้ฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันอ่าหาค่าสแควร์รูทฟังก์ชันเลขยกกําลังหาค่าอะไรที่เด็กๆจะเรียนคณิตศาสตร์จําแค่นี้พอนะครับอ้าวมาดูวันนี้ครับขึ้นเรื่องใหม่เรื่องนี้สําคัญมากตั้งใจฟังดีๆเพราะเป็นหัวใจของการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนและภาษาอื่นครับมุกกับหวานดูสไลด์ต่อไปนี้ครับตั้งใจนะอันนี้ตั้งใจหน่อยนะเพราะว่าถ้าจํานี้ได้เขียนโปรแกรมทุกอย่างบนโลกนี้ได้เลยครับเด็กๆครับในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามถ้าเป็นการโคดดิ้งจะมีวิธีเขียนสามแบบแล้วสามแบบนี้เอามาผสมกันก็ได้ไม่ว่าเขาจะสร้างเกมเขาทําภาษาไพทอนเอาไปสร้าง Google เขาก็จะมีการเขียนสามแบบเนี้ยอยู่ในโปรแกรมที่เราสร้างเสมอแบบไหนมาดูแบบที่หนึ่งเรียกว่าแบบเรียงลําดับครับเขียนโปรแกรมแบบเรียงลําดับอันที่สองเรียกว่าวนซ้ําครับแล้วแบบที่สามเรียกว่ามีเงื่อนไขเรามาเป็นมาดูเจาะลึกเอาอันที่หนึ่งครับการเขียนโปรแกรมแบบลําดับเราทําไปแล้วนะที่เราเรียนมาคือเขียนแบบลําดับคือคําสั่งที่หนึ่งคำสั่งที่สองคำสั่งที่สามแล้วก็จบหรือเป็นสิบคำสั่งร้อยคำสั่งก็ได้แต่จะทำรอบเดียวแล้วก็จบเราเขียนโปรแกรมเมื่อกี้เนี้ย
เราเขียนมาทั้งหมดอะครับที่คุยพาเด็กๆเ,เขียน Input Print อะไรนะ่ะมันเป็นแบบนี้ครับคือเรียงลำดับแล้วจบมีคำสั่งกี่คำสั่งก็ตามเสร็จแล้วก็ End ครับจบไม่มีการวนไปทำใหม่ไม่มีให้เราขีใหม่มีแค่รอบเดียวจบอ่าแบบเรียงลำดับก็เช่นเดี๋ยวคุยออกนะครับลองดูแบบอ่ามาดูคำสั่งแบบเรียงลำดับที่คุยบอกไปเมื่อกี้นี้เช่นคำสั่งนี้ครับเนี่ยที่เด็กๆเห็นบนจอคุยอ่ะเออใช่คุยไม่ได้แชร์ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บคำสั่งที่เราเขียนไปเมื่อกี้ครับเนี่ยเนี่ยหารากที่สองอะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยมันจะทําครั้งเดียวทําครั้งที่หนึ่งคือขึ้นบรรทัดที่หนึ่งให้โชว์คําว่าหารากที่สองบรรทัดที่สองให้อินพุตเห็นไหมครับพอเราใส่อินพุตเข้าไปยี่สิบสามอย่างนี้พอเอนเตอร์มันก็จะทําคําสั่งเปิดค่าคณิตศาสตร์หาฟังก์ชันแล้วก็โชว์ Enter จบแล้วมันไม่ทำต่อแล้วครับเราจะไปคีย์เลขอะไรมันก็ไม่คำนวณใหม่แล้วนะดูมุกดูนะคุยคีย์เลขอะไรเข้าไปอีกมันก็ไม่ทำมันก็จะเออเลอร์อยู่งั้นแหละเพราะว่ามันมันไม่กลับไปให้เราใส่ใหม่จนกว่าเราจะปิดแล้วก็รันใหม่แบบนี้ไม่ใช่นะครับรันใหม่เป็นการเราไปกดเองมันจะทำแค่ห้าคำสั่งแล้วจบครั้งเดียวแบบนี้เรียกว่าการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลาดับหรือง่ายๆเลยครับไม่ต้องเอาเยอะสมมุติว่าขุยต้องการให้ปริ้นที่เราทําไปครับจําได้ไหมขุยให้เด็กๆรับค่าที่หนึ่งรับค่าที่หนึ่งสมมุติว่าขุยตั้งตัวแปรว่า x x x เท่ากับ integer รับค่าตัวจํานวนเต็มวงเล็บ input รับค่าเข้ามาเลขหนึ่งแล้วก็วงเล็บเปิดปิดข้างในขุยให้โชว์คำด้วยว่าใส่ put first first number สมมตินะจะให้ใส่ตัวเลขที่หนึ่งแล้วก็เท่ากับไปเว้นบักนิดหนึ่งอันนี้รับอะไรก็ตามมันจะใส่เว้นเอกเขุยเอาบรรทัดนี้ครับ y y y อันนี้ตั้งชื่อเอามานะเราอาจจะสื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่ให้เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันวงเล็บเปิด Input เหมือนกันวงเล็บเปิดแล้วข้างในให้โชว์ก่อนที่จะรับค่าว่า Put c ซ c l e Number เท่ากับแค่นี้สองอันนี้เราจะได้รันโปรแกรมดูก่อนก็ได้มันจะรับค่าที่หนึ่งเราใส่เลขอะไรก็ไปปุ๊บรับค่าที่สองหกสิบหกโอเคเราได้มาแล้วแล้วเลขที่ได้มาจะเป็นจำนวนเต็มแล้วเราไปทำอะไรต่อบรรดาที่สามคุยให้คำนวณครับให้เลขอะไรช่างรับมาสองเลขคุยบอกเลยว่าให้ผลรวมแล้วกัน summary คุยเอาเป็น s s s นะซัมให้เท่ากับผลคูณของผลบวกแล้วกันเท่ากับ x x x บวก y y y แค่นี้อันนี้ก็ได้แล้วนะคำสั่งแค่นี้เขาจะเอา x ที่ได้มาอันแรกบวก y แล้วก็ไปเซฟใน s แล้วเราก็สั่งปริ้นครับ enter print ทำไมขุยพยายามให้เด็กๆพิมพ์แบบนี้ใช้คำสั่งผลรวมก็ตามทำไมครูไม่เอาปริ้นไปเลยอะครับเหมือนการอดีตตรงนี้นิดนึงครับถ้าขุยก่อนที่ขุยจะรับค่าขุยให้ปริ้นแบบนี้แบบแรกก่อนปริ้นแบบไม่ต้องมารับค่าขุยใส่เข้าไปในนี้เลยนี่ขุยลบลบบรรทัดนี้ทิ้งก่อนนะขุยเอาเป็นปริ้นอย่างนี้เลยไม่ได้เหรอคุณครูปริ้น x x x บวก y y y ไม่ต้องเอาไปเซฟในตัวแปรอื่นแบบนี้ก็ได้นี่ฮะผลขุยเอาห้าตัวเลขที่สองสิบมันจะต้องได้สิบห้าแบบนี้หาผลบวกแต่ข้อเสียถ้าเราเขียนแบบนี้ลูกมุกแล้วก็หวานดูนะถ้าเราเขียนแล้วให้ปีนออกมาเลยเวลาเราจะต้องการค่าผลรวมใหม่เราก็ต้องมานั่งเขียนอย่างนี้ซ้ำๆเอาไปต่ออีกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เอาแบบนี้เราเปลี่ยนเป็นเอาผลบวกของ x กับ y ไปใส่อีกตัวหนึ่งก่อนว่าคุยใส่ summary sum หนึ่งโอ้ sum มันเป็นฟังก์ชันมันไม่ยอมอ่ะกันคุยเอาเป็น set 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 เท่ากับ x x x บวก y y y แล้วค่อยมาปริ้นถ้าเขียนแบบนี้ฝึกเขียนแบบนี้นะครับวงเล็บเปิดแล้วคุยให้โชว์หมดแซ่แซ่เลยมันได้ผลเท่ากันก็จริงเลยฮะ
้แล้วคุณครูจะเขียนทำไมตั้งสี่บรรทัดอ่ะกูใส่เหมือนเดิมก่อนนะสมมติว่ากูใส่ห้าอันที่สองใส่สิบก็จะได้สิบห้าเหมือนกันโชว์เหมือนเมื่อกี้เลยแต่เขียนไม่เหมือนกันทำไมกูเขียนตั้งสี่บรรทัดแค่เอาพิมพ์เอ็กเบวกวก็ได้มันจะได้ดีตรงนี้คือถ้าขุยเอาโปรแกรมอื่นมาต่ออีกจากนั้นขุยคำว่าอ่าวงเล็บเปิดผลรวมชูคำว่าผลรวมได้ถ้าได้เท่ากับแบบเนี้ยขุยก็เรียกแซดแซอีกครั้งขุยก็วงเล็บจะใช้แซดแซดเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมแค่เนี้ยขุยจะโชว์สองครั้งก็ได้เก็บไปก่อนตอบเอาใหม่ปุ๊บคุยใส่ห้าใส่สิบมันก็จะโชว์ได้สองครั้งเราไม่ต้องมาเขียนคำสั่งเดิมเอ๊กบวกไวไวเอ๊กบวกไวไวเอ๊กบวกไวไวเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราเอาผลรวมไปเซฟในแซดแล้วอยากให้เด็กๆฝึกเขียนอย่างนี้ถ้าจะเขียนโปรแกรมนะครับเพราะเดี๋ยวพอเราเขียนโปรแกรมไปอีกร้อยโปรแกรมเราอยากจะกลับมาใช้ค่าผลรวมเอ๊กกับไวไวเนี่ยเราก็ไม่ต้องแล้วเราอ้างอิงถึงแซดแซดได้เลยเช่นคุยอยากได้ผลลัพธ์คูณสองคุยก็เอาแซดแซดคูณสองได้เลยไม่ต้องไปเอาเป็น x x x บวก y y y วงเล็บมาคูณสองเขียนให้ยืดยาวเขาจึงนิยมเอาผลรวมไปใส่เว้นในตัวแปรใหม่เท่านั้นเองนะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเราครับอ่ามุกกับหวานนี่คุยเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเขียนโปรแกรมแบบแรกนั่นก็คือเรียงลําดับคําสั่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณมีห้าคำสั่งแล้วจบไม่มีการบนไปทําต่อแบบนี้เรียกว่าการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลําดับอ่ามุกเข้าใจนะลูกนะอยู่ไหมมุกไปห้องน้ําหมออ่าโอเคต่อไปการเขียนโปรแกรมแบบที่สองครับมันจะเทพขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงครับเขาเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําวนซ้ํามาดูครับวนซ้ําแชร์ก่อนอันนี้พอดีคุยเอาของน้องที่เขาเรียนสกแกรตมาข้ามไปนะการทํางานแบบวนซ้ําลูกวนซ้ําคืออะไรอ่ะดูฟังอ่าดูโฟชาร์ตแบบนี้ครับเวลาเราเขียนคําสั่งที่หนึ่งที่สองที่สามมาเรื่อยๆสมมติกี่คําสั่งก็ทํามาถึงจุดจุดหนึ่งเราจะให้เขาวนไปทําแบบเนี้ยเรื่อยๆวนซ้ําก็จะมีสองแบบลูกคือวนซ้ําตามจํานวนที่เราระบุเช่นฉันจะให้ทําซ้ําคําสั่งเนี้ยสามรอบแล้วค่อยไปทําคําสั่งอื่นๆแบบนี้เขาเรียกวนซ้ําแบบที่หนึ่งวนซ้ําแบบมีเงื่อนไขครับอ่าวนซ้ําแบบเนี่ยสิบครั้งเห็นไหมให้ทําหนึ่งกับสองสิบครั้งเขาก็จะขึ้นกลับไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอครบสิบแล้วเขาก็จะออกไปทําคําสั่งอื่นหรือจะจบโปรแกรมก็แล้วแต่อันนี้คือวนซ้ําแบบมีเงื่อนไขครับแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะอ่าแบบทำซ้ำแบบที่สองก็คืออ่ะอันนี้ครับคือทำซ้ำหนึ่งสองสามสามครั้งสมมตินะอย่างนี้สามครั้งถ้าวนซ้ำแบบ unlimited เลยก็มีครับให้ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรับจำนวนมันจะเป็นโฟชาร์ตแบบนี้ลูกโอ้อันนี้แบบมีเงื่อนไขขอโทษอธิบายนิดหนึ่งก่อนสต็อปก่อนมาดูตัวอย่างโปรแกรมแบบที่สองก่อนอย่างเพื่อนที่สามก็คือวนสามวนสามวนสามลูกการวันนี้เราจะเขียนคําสั่งเพิ่มขึ้นไปหนึ่งคำสั่งนั่นคือคําสั่งวนสามอ่าเดี๋ยวเรารู้ไปก่อนนะคร่าวๆว่าหนึ่งมีการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลําดับแล้วจบอันที่สองมีการเขียนโปรแกรมแบบวนสามวนสามก็จะมีวนสามแบบตามจํานวนครั้งที่เราอยากให้วนสามครบสามรอบแล้วจบหรือวนซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงกับงานกับเงื่อนไขของเราเช่นให้ทําไปเรื่อยๆกี่รอบก็ช่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวแปรของฉันนะมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อไหร่ให้ออกไปเลยให้ไปทําอย่างอื่นหรือตัวแปรของฉันนะถ้าเกิดวนไปเรื่อยๆแล้วค่าที่ฉันรับเข้ามาคํานวณไปเรื่อยๆแล้วมันตัวแปรตัวแปร A B C ของฉันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับคําว่าสวัสดีให้มันออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวนซ้ําแบบมีเงื่อนไขโอเคนะเข้าใจในโลกเอาแค่ทฤษฎีก่อนว่ามีเรียงลําดับแล้วจบมีวนซ้ําวนซ้ําก็จะมีวนซ้ํานับรอบกับวนซ้ําตามเงื่อนไขของเราแล้วออกไปส่วนโปรแกรมชนิดสุดท้ายที่สามนะครับชนิดสุดท้ายที่สามก็คือแบบมีเงื่อนไขถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างงู้นถ้าอย่างนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมว่า
ค่าค่าคะแนนอดีตเคยเคยในทุกคนเคยได้เกรดอยู่แล้วล่ะเพราะเรียนมาครูเขาจะใช้โปรแกรมแบบนี้สมมติรับคะแนนเด็กเข้ามาอ่าเด็กหญิงมุกรับคะแนนมาคะแนนวิชาครูรวมแล้วได้แปดสิบห้าคะแนนแล้วค่อยเอาแปดสิบห้านี้ไป if ถ้าคะแนนที่รับเข้ามาเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าเลขเท่าไหร่ละคีเข้ามาแล้วมันน้อยกว่าห้าสิบให้เท่ากับเกรดศูนย์ถ้าคะแนนตั้งแต่ห้าสิบถึงห้าสิบเก้าได้เกรดหนึ่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าคำสั่งมีเงื่อนไขหรือไม่ง่ายเลยรับค่าเข้ามาถ้าตัวแปรที่รับเข้ามาเป็นคำว่า yes ให้ไปโชว์คำว่าสวัสดีจ้าแต่ถ้าตัวแปรที่เราอินพุตเข้ามาเป็นคำว่าโนให้ไปโชว์คำว่าน่าเกลียดจังอะไรอย่างเงี้ยมีสองเงื่อนไขแบบนี้เขาเรียกว่าแบบที่สามครับก็คือการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขแชร์อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะแชร์อีกทีหนึ่งอ่าแบบมีเงื่อนไขทีนี้ลูกดูแบบมีเงื่อนไขนะนี่ฮะตัวแปรที่สามนี่ที่คุยบอกไงมีเงื่อนไขแบบนี้มุกดูลูกแบบมีเงื่อนไขก็คือสมมุติว่าเริ่มโปรแกรมปับ๊บเขาก็จะเช็คเงื่อนไขก่อนอ่าที่เรารับเข้ามานะ่ะเป็นเยสหรือโนเครื่องคุยหลุดลูกไม่ต้องตกใจเครื่องคุยหลุดไปเอาไหมจากเมื่อกี้สรุปเลยแล้วกันการเขียนโปรแกรมแบบที่หนึ่งเรียนแล้วจบเขียนโปรแกรมแบบที่สองวนไปเรื่อยๆวนซ้ําจะวนซ้ําตามที่เรากําหนดหรือวนซ้ําตามจำนวนก็ตามแบบสุดท้ายแบบที่สามเป็นเงื่อนไขถ้าใช่ให้ไปทําอันนี้ถ้าไม่ใช่ให้ทำอันนี้หรือถ้าคะแนนเท่ากับเท่านี้ให้โชว์นี้ไม่เท่ากับอันนี้ให้โชว์นี้เราจะมาเรียนสองคำสั่งนั้นในวันนี้นะครับไปเลยรวดเร็วดูสไลด์ Python สัปดาห์ที่สามกันนะครับชิงเนี่ยคำสั่งที่เราจะเรียนวันนี้มาดูกันทุกคนเห็นบนสไลด์ใช่ไหมอ่าสไลด์วันนี้นะครับเราจะเรียนคำสั่งแรกก่อนก็คือคำสั่ง if ครับ if statement อ่าทุกคนคำสั่งนี้สั้นมากมี i กับ f แค่นั้นเอง if วิธีการเขียนคำสั่งนี้ครับคุยอธิบายไม่ต้องไปอ่านเยอะคำสั่งนี้ใช้ในการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าสองอย่างก็ได้นะครับนี่ฮะรูปแบบการใช้คำสั่งเขียนแบบนี้ทุกคนดูบนจอ if วงเล็บเปิดแล้วเราจะสั่งเงื่อนไขอะไรก็ตามแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็โคลอนต่อจากนั้นถ้ามันตรงกับอันนี้ให้ไปทำอะไรอ่ะมันประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคำสั่งง่ายๆก็คือมี if วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วตามด้วยโคลอนเรามาลองทำดูนี่ฮะคุยไม่ต้องไปอ่านเยอะคำสั่ง if มันเป็นลักษณะนี้อ่ามุกดูนะครับหวานดูสมมุติว่าบนจอนี้เขามีโฟลชาร์ตมาให้ว่าเริ่มต้นรับค่า integer เข้ามาให้รับตัวเลขเข้ามาเรารู้แล้วว่าตรงที่คุยชี้เนี่ยเด็กๆเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมตรงเลเซอร์คุยชี้เนี่ยพอเริ่มโปรแกรมปับ๊บ integer score ให้รับคะแนนเข้ามาเป็นเลขจำนวนเต็มแปลว่าคำสั่งตรงนี้เราต้องใช้คำสั่งเราต้องนึกขึ้นมาเลยอ๋อคำสั่งแรก input ตั้งตัวแปรขึ้นมาแล้วก็ input อ่ะขี้เกียจนึกตัวแปรตั้งตัวแปรชื่อว่า score เลยก็ได้เขามีมาให้แล้ว integer score งั้นตัวแปรจะชื่อว่า score แล้ว input เป็นค่าจำนวนเต็มเราก็รู้แล้วว่า
เดี๋ยวเราจะเขียนเป็น int วงเล็บเปิด input วงเล็บเปิดวงเล็บปิดอ่าแล้วไปเซฟไว้ในสกอร์พอได้ค่าสกอร์แล้วครับรับเข้ามาแล้วให้เช็คครับทีนี้คำสั่ง if เช็คว่าสกอร์อันนี้เห็นไหมคือหมายมากกว่าและเท่ากับคือมากกว่าหรือเท่ากับสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบจริงไหมถ้าจริงก็คือมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบให้ไปทําด้านฝั่งนี้ครับไปฟังไปทําตรงฝั่ง true ผลออกมาเป็น true ให้ไปโชว์คาว่า you pass คุณผ่านแต่ถ้าไม่ใช่นอกเหนือจากมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบแปลว่ามันต้องต่ํากว่าห้าสิบให้ไปทําคําสั่งฝั่งสั่งอีกฝั่งหนึ่งครับคือเอาพุทว่าเอาพุทนี่คือเป็นคําสั่งพิมพ์นั่นแหละให้พิมพ์คาว่า you fail แล้วก็จบโปรแกรมนี่ครับโปรแกรมเขียนแบบนี้ครับง่ายๆมาอธิบายโปรแกรมนิดนึงเดี๋ยวค่อยเขียนเห็นแม้ที่คุยบอกเขาบอกในนี้เราดูจากโปรชาตึ้งตัวใหญ่คูของเด็กๆที่เชื่อของเด็กอาจจะมีโปรชาตมาให้แล้วให้เด็กเขียนตามครับเด็กๆก็รู้เลยต้องดูให้ก่อนว่าเครื่องหมายการรับค่าเข้ามาก็คืออินพุตเราก็จะเขียนคําสั่งนี้เลยครับอ๋อตัวแปรชื่อสกอร์เราตั้งชื่อว่าสกอร์เท่ากับเห็นแม้ที่คุยบอกรับแล้วให้แปลงเป็นตัวเลขต้องมี int ไว้ก่อนเพราะในนี้เขาบอกว่ารับรับเป็น integer integer คือเลขจำนวนเต็มเราก็ int วงเล็บเปิดแต่ถ้าคุณครูเขาสั่งเขาจะเขียนมาว่าให้รับเป็นตัว float เราก็ค่อยเปลี่ยนคำว่า int เป็น float แค่นั้นเองนะครับมี2อ,อย่างทุนสยมมือสยมในที่นี้โปรแกรมกำหนดมาว่าเป็นเลขจำนวนเต็มเราก็เป็น int วงเล็บเปิด input วงเล็บปิดแต่ให้มีคำบอกหน่อยว่าให้ใส่สกอร์เราก็บอก input ยูสกอร์ซะหน่อยอ่าแล้วก็ปิดปิดแค่นี้บรรทัดแรกจะเป็นการรอรับค่าแล้วโชว์คำว่า input ยูสกอร์ให้เราใส่ต่อท้ายเราก็ใส่คะแนนเข้าไปสมมติเด็กคนนี้กุยใส่ใส่คะแนนได้เจ็ดสิบเราใส่ไปเจ็ดสิบปุ๊บโปรแกรมจะเช็คเลยครับ if ครับการใช้คุยบอกแล้วว่าใช้ if วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็โคลอน if วงเล็บเปิดเงื่อนไขเข้าไปครับเงื่อนไขเลยก็คือสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบแล้วเราก็วงเล็บปิดแล้วโคลอนคืออะไรครับโคลอนเป็นการบอกว่าคําสั่งยังไม่จบจําไว้นะลูกมุกถ้าเราใส่โคลอนข้างหลังคําสั่งนี้แปลว่าคําสั่งยังไม่จบถือว่าคําสั่งนี้รวมบรรทัดต่อไปด้วยมันเลยต้องใส่ในอีฟครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้ไม่งั้นจะถือว่าคนละคําสั่งเจอเลยเราก็ใส่โคลอนเสร็จเราก็บอกเลยว่าให้โชว์คําว่าพาร์ตคือถ้าเกิดมันมากกว่าลดการพัสดุให้โชว์พาร์ตแต่ถ้าไม่ใช่คําสั่งคือเอลครับแล้วก็ใส่โคลอนปิดท้ายว่าเอลนอกนั้นให้พิมพ์คําว่า you fail มาลองทํากันดูครับเอาของเขาเลยอ่าดูนะครับวิธีทำคุยโชว์บนโปรแกรมเลยวันนี้คําสั่ง if ครับง่ายๆ <coughs> เราจะรับค่าเข้ามาหนึ่งค่าเป็นคะแนนสอบมาเราก็รู้ตัวยูรู้อยู่แล้วว่าตัวแปรตั้งชื่อว่าสกอร์อ่ะคุยก็ให้ตัวแปรก่อนเลยสกอร์เอสซีโออีโอสกอร์เท่ากับคราวนี้เราเรียนไปแล้ว Input ครับแต่ Input เฉยๆมันจะไม่เป็นตัวเลขให้เราต้องเอาตัวเลขมาครอบก่อนก็คือ int วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเรียบร้อยแล้วเวลาเขียนทีนี้ข้างในข้างในวงเล็บของเจ้า integer ก็เป็น Input ได้แล้วครับรับค่าแล้วก็ Input วงเล็บเปิดวงเล็บปิดให้แล้วเรียบร้อยถ้าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะแต่ข้อเสียก็คือเวลาเรารันเด็กๆดูนะครับมันจะรับแต่ตัวเลขครับมันจะไม่รู้ว่าให้ใส่อะไรเดี๋ยวเขาเกิดคนที่เขาใช้โปรแกรมเราไปใส่ตัวอักษรจะเออเลอร์เพราะฉะนั้นเราต้องมีคํากํากับเราก็ใส่เข้าไปในวงเล็บของ Input อีกทีหนึ่งด้วยดับเบิลโคดข้อความครับว่าอ่าอะไรนะอ่า put input your score input your score เท่ากับซะหน่อยจะได้เห็นว่าเท่ากับแล้วก็ขอสเปซบาร์นิดนึงมันจะได้เว้นวรรคให้ใส่เลขข้างหลังถ้าแบบนี้มันจะโชว์คําด้วยดูนะครับอินพุตยูสกอร์เอาเราใส่เลขได้แล้วเห็นไหมฮะจากนั้นจะใส่เลขอะไรก็ตามมันเขียนต่อครับเราจะเช็คคราวนี้เป็นการใช้คําสั่งที่ชื่อว่าอีฟแล้วนะนะมุกหวานคําสั่งง่ายมากสั้นนิดเดียวไม่ต้องจําเยอะแต่คุณค่ามากมายครับอีฟถ้าไว้ก่อนเลยถ้ากดก็คือมีวงเล็บถ้าเป็นคําสั่งมีวงเล็บเปิดปิดไว้ก่อนเลยลูกวงเล็บเปิดวงเล็บปิดยังไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้แล้วใส่โคลอนหลังไว้ก่อนนี่คือคําสั่งของเขาครับแล้ว
เราก็ใส่ตัวแปรชื่อว่าสกอร์ใช่ไหมธาตุสกอร์เราเรียนไปแล้วเครื่องหมายที่เป็นนิพจน์นะครับอินเพรสชันนะเปรียบเทียบแบบมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่บวกลบคูณหารก็คือมากกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับสมมุติว่าในที่นี้เราจะให้สกอร์เนี่ยที่รับเข้ามาเนี่ยเช็คว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้เราก็ใช้คําสั่งมากกว่าเท่ากับติดกันอย่างนี้คือมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะห้าสิบแต้มแบบนี้หมายความว่าให้เช็คอีฟถ้าสกอร์ที่รับเข้ามามีค่ามากกว่าห้าสิบหรือเท่ากับห้าสิบก็ได้จะให้ทําสิ่งที่อยู่หลังเครื่องหมายโคลอนนี้ครับโคลอนเป็นจุดสองจุดนะลูกอยู่ตรงอยู่ตรงวอลเวนต้องกดชิปด้วยนะครับกดชิปตรงวอลเวนมันถึงจะได้โคลอนจากนั้นเราเอนเตอร์ได้เลยครับถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบจะให้ทําอะไรล่ะจะให้ทํากี่คําสั่งคุยให้ใช้ให้ใช้คําสั่งเลยปริ้นก็ได้อ่ะปริ้นวงเล็บเปิดแล้วก็เป็นคําเฉยๆให้โชว์คําว่าโง่จังอ่าหูอย่างนี้เลยครับโหดมากโง่จังแล้วถ้านอกเหนือจากนี้ล่ะเอ้ยไม่ใช่โง่จังติเขาได้มากกว่าห้าสิบเอาเป็นว่าตาสจังก็ได้อ่ะเอาเอางี้ง่ายๆกันไม่ต้องตาสนะอ่ะเก่งจังจากนั้นเราต้องมีและใช่ไหมครับมีคําสั่งที่จริงแล้วอันนี้เป็น true ก็คือสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบถ้าจริงนะให้ไปโชว์คําว่าเก่งจังนอกนั้นครับคือถ้ามันผลลัพธ์ออกเป็นโฟลก็ไอคําสั่งที่ชื่อว่า l ครับ e e l s e l อื่นๆแล้วใส่โคลอนตามหลังครับมันจะได้ใส่คำต่างต่อโคลอนได้เราก็ enter ลงมาครับโอ้โอโคลอนลืมไปเอลจะต้องมาอยู่ชิดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าให้ตรงกับอีฟครับอีฟเอลนะครับอีฟต้องให้อยู่ชิดบรรทัดด้วยนะสำคัญนะเอลแล้วก็โคลอน enter ลงมาเลยครับ enter แล้วบอกว่าจะให้ทำอะไรคำต่างสุดท้ายก็ print เหมือนกันแต่ปีอินคำว่าโง่จังโง่จังปึกแท้อะไรก็ว่าไปอ่ะเรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมไม่มีเออร์เลอร์ด้วยง่ายๆแค่นี้เลยดูนะผลลัพธ์นะลูกแรรับค่าเข้ามาเปรียบเทียบอีฟสกอร์มากกว่าห้าสิบดูนะครับกุญจรันนะครับปึง้งอ่ารับสกอร์ก่อนคราวนี้แหละสมมุติว่ารินระดาเด็กหญิงรินระดาได้ซักแปดสิบห้าโอ้แปดสิบห้าใส่เลขแปดสิบห้าแปดสิบห้าเอนเตอร์ครับมันจะโชว์คําว่าอะไรมาดูครับโชว์คําว่าเก่งจังครับลูกเห็นไหมถ้ามันไปโชว์คำว่าโง่จังแปลว่าโปรแกรมเราผิดเราต้องสลับที่นะอ่ะเราใส่ได้อีกอันนี้ยังอยู่อีฟอยู่นะคุยรันใหม่อันนี้ยังไม่ใช่เป็นการวนซ้ํายังเป็นแค่ทางเลือกเฉยๆคราวนี้คุยจะใส่เป็นคู่เองสอบได้สามสิบเก้าคะแนนเอนเตอร์ครับมันจะโชว์คำว่าอะไรครับมันจะเลือกครับดูนะปืมโง่จังเข้าใจวิธีการใช้อีฟไหมลูกเข้าใจไหมอ่าทีนี้เอาให้มันยากขึ้นนิดหนึ่งมาดูนะครับคราวนี้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งคุยลบทิ้งคราวนี้คุยจะรับค่าสองค่าเออเป็นอีกแบบหนึง่งคุยจะรับผลเอาผสมกันกับคำสั่งเดิมนะ input ตัวแปรแรกคุยตั้งชื่อว่าตัวแปร a a a ให้เท่ากับรับค่าแรกเข้ามาอ่าเป็น integer เหมือนเดิมวงเล็บเปิด input อยู่ข้างในวงเล็บเปิดแล้วก็ใส่ข้อความว่า first number f i r s t first เหมือนเมื่อกี้เลย first number เท่ากับแล้วบรรทัดที่สอง Enter ตัวแปรชื่อ BBB เท่ากับ integer เป็นเลขจำนวนเต็มวงเล็บเปิด input ข้างในวงเล็บเปิดโชว์คำว่า <coughs> second second number เท่ากับให้เรารับค่าเลขมาสองเลขคุณจะมาผสมกันนะเมื่อได้เลขสองเลขแล้วให้เขาเปรียบเทียบเอาสองอันนี้ครับไปบวกกัน
อ่าเอาเลขสองเลขนี้เอ้เอาเลขอย่างนี้ดีกว่าเอาเลขสองเลขนี้ไปลบกันอ่าดูนะครับแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ c c c แล้วกันนะดูนะ c c c ให้เท่ากับ a a a เป็นตัวตั้งลบด้วย b b b อ่าแล้วเสร็จแล้วคู่ให้โชว์สักทีหนึ่งโชว์โชว์ค่า c c c ก่อนปริ้นครับ p r i n t ปริ้นวงเล็บเปิดใส่ข้อความว่าผลลบคือเอาภาษาไทยแล้วกันนะผลลบคือผลลบได้เว้นวรรคอ่ะแค่นี้ก่อนนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับอีฟนะเด็กๆดูนะอันนี้จะเป็นการนำไปใช้แล้วนะเป็นคำสั่งที่เราเรียนมาคราวแล้วปุ๊บขุยรันปุ๊บเฟิร์สนัมเบอร์ขุยใส่ยี่สิบยี่สิบเอนเตอร์อันที่สองที่จะให้ไปลบขุยใส่สิบแปดผลลบจะต้องโชว์ออกมาว่าผลลบได้อ่ะขอโทษยังไม่ได้โชว์คอมมาขุยลืมไปหลังผลลบต้องใส่คอมมาว่าโชว์ c c c ด้วยอ่าโอเคอย่างนี้อ่ารันใหม่นะครับลืมลืมลืมเด็กๆรันปุ๊บเหมือนเดิมขุยใส่ยี่สิบดูนะครับเลขแรกยี่สิบผลลบขุยเอาแบบน้อยกว่าก่อนนะขุยจะลบสิบแปดผลลบขุยจะต้องเหลือสองใช่ไหมเอนเตอร์ลงมานี่ฮะผลลบได้สองเอาใหม่ขุยจะใส่เลขเยอะกว่าอ่าเลขน้อยกว่าแล้วไปลบที่เยอะกว่าเฟิร์สนัมเบอร์ขุยเป็นสามสิบเซคเคิลนัมเบอร์ขุยเป็นหกสิบเลขที่ออกมาจะเป็นแบบนี้ครับลูกดูนะมันต้องติดลบถูกไหมพอเราเอนเตอร์มันก็จะใส่ลบให้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วคราวนี้ขุยจะเขียนโปรแกรมให้มันเช็คว่าผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามากกว่าศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้โชว์คำว่าเลขจำนวนเต็มบวกถ้าค่าน้อยกว่าศูนย์ให้โชว์คำว่าเลขจำนวนเต็มลบก็ใช้อีฟเลยครับเราเขียนต่อได้พอโชว์แล้วปั๊บเราก็อีฟเลยเพราะว่าเรามีทั้งหมดหมดแล้วโปรแกรมแรกได้ค่าเก็บไว้ใน c c c แล้วเราจะเอา c c มาใช้นะครับดูนะครับวิธีการเอาไปใช้อีฟก็คือเช็คเลยครับอีฟวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วอย่าลืมไปโคลอนข้างหลังไว้ก่อนเงื่อนไขครับอีฟถ้า c c c c c c เราอาจจะเอาเป็นน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้อ่ะขุยเอาน้อยกว่านะคราวนี้ดูนะขุยไม่เอาน้อยกว่าหรือเท่ากับเอามากกว่าหรือเท่ากับดีกว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดูนะครับนี่ฮะศูนย์ครับก็เขียนแบบนี้เลยอีฟซีดีซีมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จะให้ทำอะไรเราใส่โคลอนแล้วเราก็เอนเตอร์ลงมามันจะเว้นเว้นเว้นเข้ามาให้นิดนึงให้รู้ว่าเป็นคําสั่งเดียวกันครับมันจะไม่ขึ้นตรงเราก็พิมพ์เลยครับให้โชว์ให้ปริ้นคําว่าผลลัพธ์อ๋อเอาสั้นๆว่าเป็นเลขจํานวนเต็มบวกอ่าแล้วนอกนั้นเอลใช่ไหมเอนเตอร์ลงมาจริงๆเด็กๆไม่ต้องไปขยับก็ได้พิมพ์ต่อได้เลยมันอยู่กับคำถามเดียว e l e l s e l colon แล้ว enter ลงมาครับนี่ฮะปัญหาคือเราต้องพิมพ์คำสั่งครับ print วงเล็บเปิดโอ้คุยลืมไปอย่างหนึ่งคุยบอกเด็กๆไปแล้วว่าเอลจะต้องมาตรงกับอีฟนี่ฮะต้องตรงกับอีฟนิดนึงอ่าโอเคต้องตรงด้วยนะถ้าไม่ตรง e r r o r เลยนะคุยจะพิมพ์คำว่าเป็นจำนวนเต็มลบมาดูว่าโปรแกรมเราจะสำเร็จไหมครับเอามาผสมกันนะครับนี่โปรแกรมเราใหญ่ขึ้นแล้วนะอันแรกรับเลขค่าที่หนึ่งรับเลขค่าที่สองเอาไปลบกันถ้าเลขที่เราลบเมื่อกี้นี้ติดลบให้มันจะโชว์คำว่าอ่าถ้าเป็นบวกตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปจะบอกว่าเป็นเลขจำนวนเต็มบวกแต่ถ้านอกนั้นนอกนั้นก็คือมันน้อยกว่าศูนย์นั่นแหละมันก็จะโชว์ว่าเป็นลบมารันดูครับโปรแกรมเราเลขตัวแรกคุยใส่แบบง่ายๆก่อนหนึ่งร้อยโอ้โหหรือเบียภาษาหนึ่งร้อยเลขที่สองห้าสิบแน่นอนผลมันต้องเหลือห้าสิบเป็นบวกคุณจะโชว์คำว่าเป็นเลขจำนวนเต็มบวกเห็นไหมครับเพราะเราใช้อีฟมาเช็คแล้วเอาใหม
รันใหม่ตืม่ม first number คุยเอาเป็น10 second number 22เนี่ยมันต้องติดลบแน่นอนลบเท่าไหร่ลูกลบ12ใช่ไหมเรามันต้องลบ12แล้วต้องโชว์คำว่าเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขที่ว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ดูนะครับเพราะมันลบมันน้อยกว่าผลจะเป็นอย่างนี้ครับ enter ชื่อเป็นจำนวนเต็มลบเห็นไหมครับเนี่ยง่ายมากเลยใช้ if อ่านี่คือใช้ if ครับทีนี้ครับเด็กๆมาดูอีกครับมาดูถ้ามันมากกว่าสองตัวเลือกล่ะมากกว่าสองตัวเลือกนะลูกดูนะคราวนี้ไม่ยากหรอกแต่เพิ่มขึ้นก็คือถ้ามีสามตัวเลือกสามช้อยอ่ะได้ไหมอีฟสามครั้งได้ไหมอ่าเรามาดูครับได้เหมือนกันครับเมื่อกี้มีแค่สามทางเลือกใช่ไหมอ่าสองทางเลือกทำอะไรก็ตามนะครับให้โชว์ตัวเลขหรือเอาไปทำอะไรต่อก็ได้นะโอ้โอเพิ่มนิดหนึ่งลูกจะได้ไม่งงทุกคนดูตรงนี้อีกนิดนึงเอาอันเดิมก่อนจะได้ไม่งงนะครับดูตรงนี้ที่ขุยเขียนเมื่อกี้นี้เห็นไหมได้ผลลัพธ์แสดงบวกกับลบและในตรงนี้นะครับหวานดูนะครับมุกดูนะไม่จําเป็นต้องเป็นคําสั่งเดียวนะสมมติขุยจะให้โชว์คำว่าปิ้นเป็นเป็นเลขจํานวนเต็มแล้วก็ enter ในนี้จะถือว่าเป็นคําสั่งที่สองสมมุติว่าคุณมีคําสั่งที่สองอีกว่าที่เราเรียนไปอ่ะจากนั้นให้อ่าเอา c c c เท่ากับ c c c ตัวมันเองคูณสองให้คูณสองแล้วเอาไปทับตัวเองจากนั้นคําสั่งที่สามให้ปริ้น c c c อีกครั้งหนึ่ง c c c c c จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะดูแทนท่าท่าด้วยซีตัวเองไปคูณสองนะเดี๋ยวดูนะครับคุยจะให้ปิ้นสีสีสีง่ายๆแค่นี้แล้วอันนี้ไม่ทําทําบรรทัดเดียวแต่ถ้าเป็นเลขจํานวนเต็มให้ทําเนี่ยเรื่องนี้ออกมามาดูนะครับแปลว่าในอีฟเนี่ยจะเป็นสิบเป็นร้อยคําสั่งก็ได้ไม่มีมันจะถือว่าเป็นเงื่อนไขนี้มันจะทําทั้งหมดจนกว่าจะไปเจอคําว่าเอลมันถึงจะไม่ทํามันจะออกไปเอาดูนะครับรันและตัวเลขที่หนึ่งคุยเอาง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะเลขห้าเลขที่สองเลขสองแน่นอนมาลบกันจะเหลือสามใช่ไหมลูกมันจะโชว์อย่างแรกดูผลลัพธ์ครับผลลบเป็นสามเป็นเลขจํานวนเต็มบวกแล้วตรงนี้มันบอกว่าซีซีเป็นสามซีซีให้เท่ากับสามคูณสองมันเอาตัวมันเองสามไปคูณสองเป็นหกแล้วโอ้กนี้กลับไปเซฟทับมันก็เลยโชว์ซีซีซีออกมาเป็นหกเนี่ยแปลว่าเราจะใช้คําสั่งเป็นร้อยคําสั่งก็ได้ถ้ายังอยู่ในอีฟมันจะถือว่าถ้าคะแนนที่เอาเข้ามามากกว่าเรื่องตับศูนย์มันจะทําสิ่งที่อยู่นี้ครับเอลก็เหมือนกันถ้าขุยอยากให้โชว์เต็มลบแล้วก็บอกว่ามันโชว์คำอีกว่าไปทำมาใหม่ไปทำมาใหม่อย่างนี้สองคำสั่งก็ได้ถ้าเกิดเราลันแล้วค่าเป็นลบมันจะทำสองคำสั่งก็เราใส่ไปสองคำสั่งหลังเอวครับดูนะครับคุยเอาเป็นห้าโอ้เออเลอครับเพราะว่าใส่เป็นตัวหนังสือเอาไหมลืมเปลี่ยนภาษาปุ๊บห้าแล้วก็ตัวลบเป็นสิบมันจะเหลือห้าครับตุ้มผลลบได้ห้าจำนวนเต็มลบไปทำมาใหม่มันจะทำครับเราจะกี่คำสั่งก็ช่างมันจะโชว์ตรงนี้อ่าอันนี้เข้าใจนะครับมุกมุกเข้าใจไหมลูกอ่าไม่ต้องคำสั่งเดียวถ้าเราอยู่ในอีฟหลายคำสั่งก็ได้นะหวานนะเป็นร้อยคำสั่งก็ได้ไปซ้อนอยู่ข้างในคราวนี้เรามาดูครับอีฟอีกแบบหนึง่งแบบสุดท้ายของอีฟและจะจบเรื่องอีฟแล้วนะครับแบบสุดท้ายของอีฟครับทุกคนดูสไลด์นี้ครับคราวนี้คําสั่งเมื่อกี้นี้เราดูเนี่ยเป็นการตัดสินใจแบบคําสั่งเดียวคราวนี้คุยเปลี่ยนคราวนี้เป็นการตัดสินใจหรืออีฟแบบมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขอันนี้มีเงื่อนไขเดียวใช่ไหมเมื่อกี้นี้ถ้าไม่จริงให้ไปทํานี้จริงให้ไปทํานี้นี่มันซ้อนอยู่ข้างในจะเขียนยังไงซ้อนอยู่ข้างในเราก็จะใช้คําสั่งเพิ่มเข้ามาคํานี้ครับเด็กๆดูตรงที่คุยชี้ครับ if l เออ l if ครับ e l i f เนี่ยฮะขั้นตรงกลางอ่าตอนนี้อาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวทำให้ดูเลยปึ๊บเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ l if ครับวิธีใช้ใช้แบบนี้ครับเด็กๆง่ายๆเราอย่าเพิ่งสับสนให้เราจำก่อนว่าอ่ะคุยลบก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนนะไม่ต้องไปใส่คำสั่งเยอะ
ทุกคนดูบนจอคุยเป็นหลักแล้วจะเข้าใจครับดูนะมองเห็นนะคุยจะให้เหมือนเดิมคุยรับค่าเข้ามาเลยรับค่าเข้ามาแล้วอ่าจากเมื่อกี้เลยคุยรับค่าคะแนนเข้ามาเหมือนกันดูนะคําสั่งรับค่าแล้วคุยจะเก็บไว้ในคะแนนสกอร์ SCORE score ให้เท่ากับเป็นตัวเลขจํานวนเต็ม INT วงเล็บเปิด INPUT วงเล็บเปิดอีกทีนึงข้างในโชว์หน่อยคําว่าใส่คะแนนเท่ากับคุยเอาแค่นี้สั้นๆวินวักให้นิดนึงมันจะได้ไม่ติดกันเรียบร้อยแล้วบรรทัดต่อไปเมื่อได้คะแนนมาแล้ว if ครับถ้าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดใช่ไหมแล้วก็โคลอนไว้ก่อนกันลืมเราเลยบอกว่าถ้าคะแนนก็คือสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับเดี๋ยวเอางี้แหละถ้าคะแนนมากกว่าห้าสิบมากกว่าสี่สิบเก้าก็ได้ถ้าสกอร์มากกว่าคือแบบง่ายๆก่อนนะถ้าสกอร์มากกว่าสี่สิบเก้าโจทย์ตรงไหนดีเดี๋ยวเอาโจทย์เป็นอ่าถ้าโจทย์ก่อนนะถ้าเราต้องการเอาตัวเลขเมื่อกี้นี้ขอโทษขอโทษขอโทษลืมไปลืมไปถ้าคะแนนมันจะยาวไปมันเอาเอาไอ้ที่กุยทําเมื่อกี้ดีกว่าเลขจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบใช่ไหมที่ทําเมื่อกี้แต่คราวนี้กุยจะเพิ่มเป็นสามอย่างคือถ้ามันเท่ากับศูนย์ให้เพิ่มคำคําว่าจํานวนเต็มศูนย์มาเป็นทางเลือกที่สามด้วยอจากอันเมื่อกี้นี่เลยจะได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางอะไรเด็กดูนะครับกุยจะเขียนโปรแกรมนั้นให้ดูเราจะเอาใหม่คุยรับเลขเข้ามาครับให้เป็นเหมือนเมื่อกี้นี่เลยเอเอเอจริงๆตั้งชื่อแบบนี้น่าเกียดไปอะเอาเป็น number n u number number เท่ากับ number ก็ได้ตัวแปรชื่อ number number เท่ากับเป็นจำนวนเต็ม int วงเล็บเปิด input อยู่ข้างในวงเล็บเปิดหรือท่องยิ้วก็ได้มันใช้บ่อยเราจะได้ไม่ต้องสับสนมากถ้ามี integer แล้วก็วงเล็บข้างในแล้วเราก็โชว์คำว่าใส่ตัวเลขแค่นี้ก็ได้ลูกใส่ตัวเลขเท่ากับยังไม่ต้องคำนวณอะไรนะครับเราจะใส่ตัวเลขจากนั้น enter เช็คเลยครับ if ที่หนึ่ง i f e วงเล็บเปิดวงเล็บปิดโคลอนไว้ด้วยอย่าลืมคู่กันเสมอถ้าตัวแปรแรกนะครับถ้าถ้าตัวที่เราพิมพ์เข้ามามากกว่าศูนย์มาดูกันอ่ามากกว่าศูนย์ถ้าตัวแปร number number เด็กๆเห็นนะมากกว่าศูนย์มีค่ามากกว่าศูนย์ให้ปริ้นครับเราก็อยู่หลังโคลอนแล้วเอนเตอร์ลงมาปริ้นคุยเอาเป็นภาษาไทยเลยแล้วนะกันนะครับแล้วเด็กๆค่อยถ้าเป็นคุณครูชาวสังชาติก็ค่อยใช้ภาษาอังกฤษโชว์คำว่าเป็นเลขเป็นเลขจำนวนเต็มบวกเพราะว่ามันมากกว่าศูนย์ไงมากกว่าศูนย์คือตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปเลยหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับก็เป็นเลขจำนวนเต็มบวกนอกนั้นอ่ามีมาแล้วไม่เอาเอลแล้วนะเพราะเราจะต้องมีศูนย์ด้วยใช่ไหมอ่าเราก็จะใช้ if คราวนี้จะใช้คำสั่งที่สองแล้วครับเราจะไม่เอลครับเราจะเอาก่อนเอลก็คือเอล if e l ตัวย่อคือ e l i f ครับนี่นะครับ e เราพิมพ์ต่อเลยเตอร์ไปทัดใหม่แต่ต้องไปตรงกันนะเด็กๆกด back back space มานิดหนึ่งสองทีอ่ะก็ใส่คำ e l ครับ e l i f มันย่อมาจาก l if ครับเหมือนเดิมครับ l if วงเล็บเปิดครับเพราะมันยังมีเงื่อนไขอยู่แล้วโคลอนตามท้ายไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ l ไง l if นอกนั้นถ้า l if นอกนั้นถ้า number ตัวเดิมนี่แหละน้อยกว่าศูนย์ก็ตั้งแต่ลบหนึ่งลงมาเราก็จะให้ปริ้นกันปริ้นเป็นคำว่า
เต้นเลขจำนวนเต็มลบเพราะว่าตั้งแต่ลบหนึ่งมาเป็นเต็มลบถ้าเราทำสองอันนี้ศูนย์หายไปไหนล่ะศูนย์ก็คืออันสุดท้ายลูกดูนะครับอันสุดท้ายเอนเตอร์ลงมาข้างหลังเป็นอันที่สามเอาไปให้ตรงกันครับเอแล้วครับทีนี้ e l s e ครับ e l s e แล้วครับแล้วก็โคลอนปิดได้เลยคือนอกเหนือจากมากกว่าศูนย์และนอกเหนือจากน้อยกว่าศูนย์มันก็เหลือแค่ศูนย์นั่นแหละถูกไหมเราก็เอนเตอร์ลงมาแล้วก็บอกปิ้นคำว่าเป็นเป็นเลขจำนวนเต็มศูนย์แบบนี้มาดูโปรแกรมครับขุยรันให้ดูรับเลขมาสักเลขหนึ่งก่อนขุยใส่เลขเลขที่มีค่าเป็นบวกกันนะดูนะขุยใส่หกหกสิบหกโอ้มีจุดด้วยไม่เอาเออจริงๆทดทดไม่ได้เราเป็นอินทิเจอร์ขอโทษทีเดี๋ยวเอารันใหม่อ่าขุยใส่หกสิบหกนะครับตึบตึบเอนเตอร์โชว์คำว่าเป็นเลขจำนวนเต็มบวกเอาใหม่นะครับคราวนี้ขุยใส่เป็นลบลบสองพันห้าร้อยอ่าสองพันห้าร้อยลบสองพันห้าร้อยเอนเตอร์ครับเขาก็บอกว่าเป็นเลขจํานวนเต็มลบเห็นไหมเอาใหม่ถ้าคุยใส่ศูนย์เฉยๆล่ะตัวเดียวศูนย์เอนเตอร์ครับมันก็จะมีอันที่สามเป็นเลขจํานวนเต็มศูนย์เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมมีอีกแถมไม่อีกหนึ่งถ้ามันมีสี่ทางเลือกล่ะคุณครูอ่ามีมากกว่านี้อีกอะมีมากเราใช้วิธีนี้เด็กๆดูนะครับดูนะดูนะคราวนี้คุยเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยนะทุกคนดูบนจอครับคราวนี้คุยเปลี่ยนครับลบนี้ทิ้งคุยจะให้ใส่เลขนัมเบอร์เหมือนกันแต่สมมุติว่าเป็นคะแนนแล้วกันใส่คะแนนคุยให้โชว์คำว่าใส่คะแนนแค่นี้นะครับเราจะรับเป็นนัมเบอร์เองไม่เอาสกอร์แล้วสกอร์ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ไม่สื่อหรือแก้นัมเบอร์ตัวแปรเป็นสกอร์แล้วครับอ่าให้สกอร์รับค่าเข้ามาเป็นคะแนนจากนั้นเราจะเช็คครับเช็คอะไรเช่นขุยจะทําเกรดเด็กๆดูนะครับดูนะขุยจะทําเกรดนะ if วงเล็บเปิดวงเล็บปิดโคลอนอีฟแรกครับคุยบอกไปเลยถ้าสกอร์น้อยกว่าก็ได้น้อยกว่าเท่าไหร่ลูกน้อยกว่าห้าสิบก็คือตั้งแต่สี่สิบเก้าลงไปไม่นับตัวห้าสิบไม่ต้องเอาเท่ากับไปเอาน้อยกว่าเฉยๆนะคุยจะให้โชว์ว่าปริ้นว่าวงเล็บเปิดโคดให้โชว์คำเฉยๆลูกว่าเกรดเอาภาษาอังกฤษแล้วกัน G R E A D เกรดศูนย์อย่างนี้นะเกรดศูนย์ครับคราวนี้เรายังไม่หมดเรายังไม่จบใช่ไหมเราใส่ L E F ครับ E L S E เออ E L I F ครับ L E F ครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วใส่โคลอนเพราะต้องมีเงื่อนไขข้างในอีกอ่ะนี้คุยครับเงื่อนไขที่สองถ้าเป็นเกรดหนึ่งนะเราก็บอกว่าสกอร์เกรดหนึ่งตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะลูกตั้งแต่ห้าสิบถึงถึงเท่าไหร่ลูกได้เกรดหนึ่งเอาง่ายๆเลยนะเกรดหนึ่งก็คือตั้งแต่ห้าสิบแต้มถึงห้าสิบเก้าใช่ไหมถ้าหกสิบจะเป็นเกรดสองแล้วมาดูครับวิธีการสกอร์ใช้คําว่าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบอ่าแต่ตรงนี้เด็กๆดูดีๆครับที่คุยสอนไปแล้วจำแอนได้ไหมแอนหรือออร์ตรงนี้จะได้ใช้แล้วครับเพราะมันจะต้องเช็คด้วยว่าอันแรกสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบแต่สกอร์ต้องน้อยกว่าและจะต้องน้อยกว่าหกสิบเราก็ใส่สกอร์มากกว่าเท่ากับห้าสิบแอนแอนเอ็นดีเลยแล้วก็เคาะไปสกอร์ตัวแปรเดิมสกอร์และสกอร์ต้อง
น้อยกว่าหกสิบก็จะให้สิทธิ์ทำสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี้ครับแล้วก็โคลอนแล้วลงมาปิ้นเป็นคำว่าเกรด G R E A D เกรดหนึ่งแค่นี้ครับอ่ะทีนี้จะสอนวิธีการเขียนโปรแกรมเยอะแล้วเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ทุกคนดูครับโปรแกรมพวกนี้ก๊อปปี้ได้ครับดูนะอย่างงงนะลูกคุยลากตรงนี้คุยจะ F อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูครับคุยจะต้องพิมพ์ L E F อีกครับ Enter มาเพราะเรายังไม่จบครับต่อไปเป็นเกรดสองครับคุยก็ E L I F ได้เรื่อยๆครับวงเล็บเปิดอย่าลืมโคลอนไว้ก่อนทุกครั้งแล้วข้างในเราก็ทำเหมือนข้างบนใช่ไหมคล้ายๆเลยแต่คราวนี้เกรดสองต้องเป็นสกอร์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับหกสิบและสกอร์ต้องน้อยกว่าเจ็ดสิบถึงจะได้เกรดสองครับเราก็ไปอยู่ข้างหลัง Enter ไต่คำสั่งเดิมมาเลย Print วงเล็บ Double Code G R E A D สองอย่างเงี้ยเห็นไหมคำสั่งมันแค่ๆกันเปลี่ยนเลขนิดหน่อยเองเรา Copy ได้ไหมเด็กๆ Copy ได้นะดูนะครับเราก็แค่ลากแถบตะวางเหมือน Copy Word เลยลูกเราอยากได้คำสั่งนี้จำๆใช่ไหมขี้เกียจพิมพ์ลากคุมแบบนี้กดเมาส์ค้างไว้ลากคุมมาจนถึงข้างล่างอ่าแล้วก็คลิกขวา Copy หรือจะกดบนคีย์บอร์ดว่า Ctrl C ก็ได้แต่ของหวานจะเป็นเครื่อง Mac ใช่ไหมก็จะต้องใช้วิธี Copy แบบหนึ่งแต่เราคลิกขวาแล้ว Copy ก็ได้อย่างนี้แล้วก็ Enter บรรทัดใหม่ได้เลยดูนะครับบรรทัดนี้เรากลับไปอยู่ข้างบนหน่อยอ่าตรงกันแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับคลิกขวาเพจได้เลยครับคลิกขวาแล้วก็วางอ่าไหนล่ะคุยก็ปีได้อย่างเมื่อกี้ลืมทำไม่ได้คอนโทรลคอนโทรลวีเลยแล้วกันเห็นไหมคอนโทรลวีได้แล้วคุยก็เปลี่ยนเลขคุยไปอย่างเร็วเลยก็ได้ครับอันนี้ก็แต่มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดสิบแต่น้อยกว่าแปดสิบอะแต่น้อยกว่าแปดสิบได้เกรดสามเนี่ยก็จะเปลี่ยนคําตรงนี้เป็นเกรดสามอ่ามันยังจําอยู่ใช่ไหมเอนเตอร์มาแบ็กกลับหน่อยสุดท้ายแล้วลูกเกรดสี่ยังไงมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขข้างบนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าน้อยกว่าห้าสิบแต้มที่เราพิมพ์เข้ามาได้ศูนย์ถ้ามากกว่าห้าสิบแต่น้อยกว่าหกสิบได้หนึ่งมากกว่าหกสิบแต่น้อยกว่าเจ็ดสิบได้สองมากกว่าเจ็ดสิบแต่น้อยกว่าแปดสิบได้สามงั้นอันต่อไปไม่ต้องเอลอีฟแล้วลูกเพราะว่าที่เหลือมันก็คือตั้งแต่แปดสิบขึ้นไปอยู่แล้วถูกไหมเราก็จบคําสั่งสุดท้ายเป็นเกรดสี่โดยการเอลเฉยๆครับแล้วก็โคลอนครับแล้วก็สั่งคําสั่งว่าถ้านอกเหนือจากนี้เราก็ปริ้นเกรดสี่เข้าไป G G R E A D grade f o อ่ะมาดูโปรแกรมว่าเออร์เลอร์ไหมอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้เรามาดูครับคำสั่งแค่นี้ตัดเกรดได้ไหมคุยจะรันนะครับเอาดูคุยรันปึง้งอย่างแรกเขาให้ใส่แต้มครับอ่าเด็กชายกอครับสอบได้เราเทสก่อนเลยอ่ะเราสอบได้เจ็ดสิบสามคะแนนต้องได้เกรดสามคุยใส่เจ็ดสิบสามนะเจ็ดสิบสามดูว่าเขาจะโชว์เกรดอะไรครับเด็กๆดูถ้าโปรแกรมเราถูกต้องมันต้องโชว์ตรงเกรดสามเห็นไหมครับเพราะมันจะเลือกเห็นไหมมันจะเช็คเออห้าสิบไม่ใช่อันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขแต่อันที่เข้าเงื่อนไขเจ็ดสิบสามมันอยู่ตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดสิบไปจนน้อยกว่าแปดสิบมันเลยโชว์สามเอาไหมเทสไม่ชัวร์โปรแกรมเราไม่ชัวร์เอาอีกคุยใส่แบบตกดูมั่งสอบได้แค่สี่สิบสี่เอนเตอร์ครับได้เกรดศูนย์เห็นไหมฮะอ่ะน้อยกว่าห้าสิบงั้นชั้นใส่สี่สิบเก้าจริงไหมอย่าหลอกชั้นนะใส่สี่สิบเก้าเกรดศูนย์เอาใหม่ชั้นห้าสิบพอดีล่ะถ้าโปรแกรมชั้นถูกชั้นต้องได้เกรดหนึ่งเกรดหนึ่งยังไงก็ถูกครับเพราะมันเช็คอีฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมแปลว่าอีฟเนี่ยถ้าเราอยากมีเงื่อนไขเยอะๆให้ใช้เอลอีฟแล้วใส่เงื่อนไขครับแต่ถ้าเงื่อนไขอื่นๆมีแค่สองอันเนี่ยใช้อีฟแล้วก็เอลได้เลยนะครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจตรงนี้นะอเอาล่ะทีนี้อีกนิดหนึ่งมีอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งถ้าเกิดมีเงื่อนไขอะคุณครูแต่ไม่อยากให้มีคําสั่งอยู่ข้างในอ่าอันนี้แบบง่ายนะอันนี้เข้าใจแล้วนะลูกนะมีอีฟอย่างเดียวไม่มีเอลได้ไหมอ่ามาลองดูครับสมมุติว่าขุยรับค่าเข้ามาอันหนึ่งคะแนนก็แล้วกันแล้วถ้า
คะแนนน้อยกว่าห้าสิบคู่อุ๋ยก็จะพิมพ์อย่างเงี้ยถ้าคะแนนน้อยกว่าห้าสิบอุ๋ยให้โชว์ครอนเอนเตอร์ปึ้งปริ้นของเล็บเปิดอ่าก็ปริ้นสกอร์ห้าถ้าน้อยกว่าห้าสิบให้โชว์ว่าไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยแค่นี้จบเลยได้ไหมโปรแกรมจบโปรแกรมเลยได้ไหมอ่ามาดูครับแล้วถ้าใส่อย่างอื่นไม่ต้องทําอะไรเลยไปทําคําสั่งอย่างอื่นเลยเนี่ยเราก็แบ็กกลับมาแล้วทําคําสั่งอื่นเลยได้ไหมเช่นนอกนะคุยใส่ใส่ไม่ตรงกันนะดูดีๆนะคุยใส่ไม่ตรงเอาแค่นี้ก่อนนะคุยรันก่อนฟึง้งโปรแกรมรันได้นะครับแล้วคุยใส่สมมติว่าสี่สิบห้าสี่สิบห้ามันก็จะโชว์นะครับว่าไม่เก่งเลยแล้วก็จบโปรแกรมแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่านอกนั้นทําอะไรไงมันก็ไม่ทําอะไรอ่ะคราวนี้ขุยเอาแบบเกินบอกไม่ทําอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังขุยใส่หกสิบหกเอนเตอร์มันก็ไม่ทําอะไรครับได้นะครับกรณีที่เราไม่อยากให้ทําอะไรต่อเอาคําสั่งอื่นเลยได้ไหมเราก็ออกนอกลูปหลอกออกนอกกันนี้เลยครับกระโดดมาต่อไปต่อจากนี้จะให้ไปโชว์คาว่าปริ้นปิ้นปิ้นเส้นปะแล้วกันอ่าปิ้นวงเล็บเปิดดับเบิลโคดฉันจะปิ้นเส้นปะแบบนี้ถ้าเกิดคะแนนมากกว่าห้าสิบเนี่ยไปออกไปเลยออกไปทําอย่างอื่นเลยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูดีๆครับคนละอย่างกับเอลนะเด็กๆดูดีๆนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่าไม่ว่าจะน้อยกว่าห้าสิบหรือมากกว่าห้าสิบก็ตามเขาจะมีเส้นปะอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ถ้าน้อยกว่าห้าสิบจะมีคําว่าไม่เก่งเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวคุยให้ดูเขาแตกต่างไม่เหมือนกับเอลตรงไหนตรงนี้ครับถ้าเกิดเราบอกว่าคะแนนคุยเอาแบบคะแนนน้อยก่อนนะยี่สิบสามมันจะมีคําว่าไม่เก่งเลยแล้วมีเส้นปะต่อท้ายด้วยครับแปลว่าเขาทําคําสั่งในในอีฟเสร็จแล้วแล้วก็กระโดดไปสั่งคำสั่งข้างนอกดูนะครับเนี่ยไม่เก่งเลยเส้นปะก็ยังทําต่อเราก็ไปทําคําสั่งอื่นอาจจะรับค่าเข้ามาอะไรก็แล้วแต่เราทําอย่างอื่นต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดคะแนนมากกว่าล่ะคุยใส่ห้าสิบหกเขาก็จะไม่โชว์คําว่าเก่งไม่เก่งเลยแต่เขาก็ยังทํางานคําสั่งนี้ออกไปเลยครับดูนะครับคุยจะเอนเตอร์นะครับตึงเขาทําเส้นปะอยู่ดีเพราะว่าเส้นปะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในอีฟเรามาเริ่มตรงมุมนี้แล้วถือเป็นคําสั่งใหม่ต่อจากอีฟลูกเข้าใจตรงนี้ไหมลูกอ่าแสดงว่าในอีฟที่เยื้องเข้ามาเนี่ยจะมีเป็นร้อยคําสั่งก็ตามแต่ในเมื่อไหร่เรามีคําสั่งไปอยู่ตรงกับอีฟมันจะถือเป็นคําสั่งใหม่เหมือนเอลนั่นแหละอ่าต่างจากเอลเอลนี่จะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราอีฟเฉยๆเช็คแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อเลยก็จะเป็นรูปแบบนี้ไม่งงนะเรื่องอีฟนะโอเคนะลูกนี่จบแล้วอีฟเงื่อนไขมีแค่นี้อีฟนะครับอ่าโอเคนะเรามาต่อคําสั่งที่ง่ายกว่าอีฟอีกทีนี้แล้วโปรแกรมทั้งหมดอะครบแล้วเด็กๆจะเขียนโปรแกรมใหญ่หรือเล็กก็จะมีอยู่แค่นี้แหละมีแต่ print input if และคำสั่งต่อไปเป็นคำสั่งเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำใช้เมื่อตอนไหนล่ะเช่นดูทีละอย่างดูสไลด์ก่อนก็ได้อ่าปุ๊บเราจะมารู้จักกับการเขียนคำสั่งแบบวนซ้ำภาษาคอมพิวเตอร์ถ้าครูฝรั่งเขาพูดเขาหมายถึง loop L O O P loop เป็นคำสั่ง loop เมื่อกี้เป็นคำสั่ง if L if แล้วก็ else นะครับส่วนคำสั่งต่อไปการวนวนเขาเรียกว่าวนนี่คือวนอะไรวน loop ไม่ใช่คำสั่งเป็นวิธีการถ้ามีการวนเนี่ยเขาเรียกว่าวน loop loop นะครับมัน loop แต่ตัวคำสั่งที่เราจะใช้ในการ loop ชื่อว่า Y ครับมีสองตัวมีสองคำสั่งการเมื่อกี้มี if 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 l แล้วก็เอลอีฟใช่ไหมลูกแล้วก็เอลมีสามอันแต่การวนซ้ําจะมีสองคําสั่งคือ y กับ for ต่างกันยังไงมาดูกันครับที่ขุยบอกไปแล้วว่าเวลาวนซ้ํามันมีวนซ้ําตามเงื่อนไขอ่าวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงตามที่เราต้องการค่อยกระโดดไปโปรแกรมต่อไปกับฉันบอกไปเลยว่าให้ทําซ้ําห้ารอบสิบรอบยกตัวอย่างเช่นเด็กๆอยากนับเลขถอยหลังเพื่อปล่อยยานอวกาศเราก็จะนับสิบเก้าแปดเจ็ดมันต้องนับเลขถอยหลังถูกไหม
มันจะลบไปทีละหนึ่งเห็นไหมสิบลบหนึ่งมาโชว์โชว์โชว์โชว์โชว์เราจะเอากี่รอบก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าโปรแกรมประเภทสุดท้ายก็คือโปรแกรมในการบนซ้ำมันเป็นยังไงมาดูสไลด์ต่อเลยอาชิงนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยไปต่ออนี้มันเป็นอีฟแล้วอีฟจบไปแล้วออกก่อนปึ๊บอ่ะโอเคปึ๊บข้ามไปเลยไม่มีอะไรมากเมื่อกี้คุยยกตัวอย่างเกรดไปแล้วเห็นไหมเนี่ยผังโฟชาร์ตมันจะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อกี้เราใจเอลีฟเอลีฟเอลีฟแบบที่คุยบอกแค่นี้เองไม่มีอะไรดูของคุยเข้าใจแล้วอันนี้ค่อยไปดูคําสั่งลูปสเตทเมนต์ครับคําสั่งวนซ้ํามีสองคําสั่งไม่ต้องคิดอะไรมากมันคือคําสั่งวนวนวนวนวนวนข้ามไปเลยคําสั่งแรกดูบนสไลด์คุยครับชื่อว่า for ครับใช้ในการนับจํานวนที่เราต้องการรูปแบบการเขียนคําสั่งนี้จะเป็นแบบในกรอบสีดํานี้นะลูกต้องเขียนตามนี้เลยครับมีคําว่า for i นี่เราใส่เป็นตัวการนับครับโดยทั่วไปเราไม่ต้องจําเยอะมันคือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาและเขานิยมให้ตัวแปรตัวย่อคือ i หมายถึงเลขจํานวนเต็มไม่มีอะไรมากขุยก็จะจําเลยแต่เราเปลี่ยนคําได้นะแต่ที่เขียนเปลี่ยนฉันจําเอาอย่างนี้เลยว่า for i in มี for i in นะครับแลงแลงคืออะไรหนึ่งคอมาห้าแปลว่าให้ทำสิ่งที่อยู่ใต้ for เนี่ยไม่ต้องไปดูปินก็ได้นะปินไอคำสั่ง for มันมีแค่นี้ลูก for ให้ทำตัวแปร i โดยทำตั้งแต่นับหนึ่งไปจนครบห้าแล้วจบอันนี้คือตัว i ก็จะมีค่าเริ่มต้นเป็นหนึ่งพอวนมารอบที่สองเป็นไอก็จะเปลี่ยนเป็นสองเป็นว่าจะทำเงี้ยไปทีละห้าอ่านะครับไอทำไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าทำแบบนี้การเขียนโปรแกรมจะแสดงแสดงเลขได้แค่สี่ตัวเพราะพอถึงห้ามันออกครับมันครบรอบครับอ่ะเดี๋ยวคุยสาธิตนี้ดูจากตัวนี้แล้วกันนะเด็กๆจะได้เข้าใจดูจากโฟชาร์ตมันจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็วนครับครั้งที่หนึ่งเขาก็จะเช็คว่า i เนี่ยปิ้นออกมา i ได้เท่ากับเท่าไหร่รอบแรกมันเอาเลขหนึ่งไปซ้ําก่อนรอบที่หนึ่ง i ไปแทนหนึ่งวนมาอีก i ถูกบวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็นสองพอรอบตามรอบไงสามสี่พอห้ามันยังไม่ทันปิ้นเลขห้าออกมาครับมัน i มันน้อยกว่าห้ามันกระโดดออกไปเนี่ยอันนี้คือถ้าเทียบก็คือตรงนี้ครับเลขที่เราใส่เลขนี้ไม่จําเป็นต้องหนึ่งกับห้าเสมอนะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ i คือ i เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้นะครับหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ให้ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันน้อยกว่าห้าให้ออกมันก็คือสี่ไงมันไม่ทันรอบที่ห้ามันยังไม่ทันลงมาทำคำสั่งนี้มันหลุดออกไปซะก่อนมันเลยไม่ปิดเลขห้าเดี๋ยวทำให้ดูครับเพื่อเห็นภาพนะครับจำก็ได้ for i in คำสั่งก็คือแลงครับเขียนกว่าจะได้เห็นชัดเพราะเป็นคําพูดมันยากคุยลบทิ้งเลยนะครับฟื้นเอาง่ายๆแบบเมื่อกี้ลูปฟอร์ก่อนคําสั่งครับอ่าคําสั่งขึ้นมาเราก็ให้ฟอร์เลยครับดื้อฟอร์ไอเป็นวัดอะไรครับอินแลนช์เสียงแลนช์วงหรือเปล่าอ่าแลนช์วงเล็บช่วงเอาง่ายๆตามเลขเขาก่อนนะรอบหนึ่งเพื่ออะไรที่ได้ห้าให้ออกจากหลูเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วต้องมีอะไรต่อท้ายอีกไหมก็จะมีคำสั่งที่คุยบอกเสมอว่ายังเป็นคำสั่งที่ถ้ายังอยู่ในหลูก็จะต้องต่อด้วยโคลอนเสมอดีจำแล้วกันว่าเวลามีคำสั่งย่อยข้างในที่เราจะให้ทำอะไรอะ่ะเราจะเลือกคาสั่งคำสั่งก็จะต้องมีโครอนอยู่ข้างหลังแบบนี้เหมือนอีฟเลยไม่ว่าจะวนซ้ำเลยจะมีแต่รูปแบบให้จําแบบนี้ส่วนตัวเลขเราเปลี่ยนได้แต่เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับแล้วระหว่างนี้คําสั่งต่อไปให้ทําอะไรคําสั่งฟอร์มีแค่นี้ครับแต่เราอยากให้ทําอะไรจะอยู่บรรทัดต่อไปครับคุยให้ปริ้นตัวแปร i ออกมาแค่นั้นเองแค่นี้คําสั่งแค่นี้อันนี้เป็นคําสั่งที่เราอยากจะเปลี่ยนคําสั่งอะไรก็ได้นะเดี๋ยวคุยให้ดูง่ายๆก่อนว่าแบบนี้คือออกไปสิเออลันดูปุ๊บนี่ฮะมันจะรอบที่หนึ่งมันทําเร็วมากเห็นไหมเอาลันใหม
ปุ๊บมันจะทํารอบที่หนึ่งเป็นเอาเลขหนึ่งไปเซฟที่ไอไอก็เลยมีค่าเป็นหนึ่งจากนั้นมันยังบอกว่ายังไม่คมห้าครั้งกลับมาปับ๊บเช็คก่อนว่าเกินห้าหรือยังแต่ไม่ใช่เกินห้าหรือยังยังน้อยกว่าห้าอยู่ไหมปุ๊บเลขที่สองทับแล้วก็ปิ้นออกมาเลขที่สามทับปิ้นมาเลขที่สี่มันนับจํานวนรอบไงเราพอรอบที่ห้าเช็คปับ๊บเอาตายแล้วมันตรงกับห้าแล้วออกไปเลยมันเลยได้แค่หนึ่งสองสามสี่แปลว่าถ้าเราอยากให้นับเลขห้ามันมีสองวิธีสมมติว่าคุยเปลี่ยนเป็นศูนย์ดูนะอันนี้อาจจะเออร์เลอร์นะครับศูนย์มันจะนับเลขเป็นอะไรมาดูกันครับมันจะเริ่มต้นด้วยศูนย์อยู่ดีนะครับเห็นไหมไม่ได้มันโชว์จำนวนรอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลือกเอาครับอ่ะมาดูไหมเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำกี่รอบเราไม่ต้องไปดูตัวเลขก็ได้เด็กๆว่าถ้าคุยใส่เป็นศูนย์มันทำกี่รอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคำสั่งที่โชว์ตรงนี้จะโชว์ออกมาคุยเปลี่ยนคุยไม่ให้ปิ้นไอนะเอางี้ให้เด็กๆเข้าใจเลยก็ได้คุยจะโชว์คำว่าอุ๋ยแบบนี้ดูซิว่าจะมีอุ๋ยกี่รอบถ้าเราอยากให้จํานวนรอดชัดเจนเราใส่เป็นศูนย์แล้วก็ใส่ห้าข้างหลังก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะมันทําครั้งที่ห้าด้วยแล้วออกแปลว่าจะทําอะไรข้างในนี้ก็ได้กี่รอบก็ได้ยกตัวอย่างการเอาไปใช้คุยจะทําสามรอบอ่ะคุยอาจจะไม่ใส่เลขศูนย์ก็ได้กลัวมันจะคุยใส่หนึ่งแล้วคุยใส่เลขสี่ก็ได้มันจะได้สามรอบลูกดูนะครับเห็นไหมสามรอบแล้วจบวิธีการง่ายๆเด็กๆตัวเนี้ยมันไม่มีผลสองตัวนี้ลบกันได้เท่าไหร่จำนวนรอบจะได้เท่านั้นยกเว้นเราอยากได้ค่าอเป็นตัวเลขที่จะเอาไปคำนวณเราถึงจะต้องใส่เลขนะครับเลขเริ่มต้นชั้นเป็นเป็นหนึ่งอ่ะถ้าคุยพิมพ์เป็นไอแทนก็ตัวแปรไอลันตุ้มไอที่แสดงก็เป็นหนึ่งสองสามครับมันจะไม่นับสี่เปลี่ยนไอได้ไหมเด็กๆคุยไม่เอาเป็นไออ่ะคุยเอาเป็นเอ็กได้ไหมเอ X. แล้วตรงนี้เอ็กเป็นตัวแปรได้ไหมดูนะครับหัวมีค่าเท่าเดิมครับไอเนี่ยคือตัวแปรเฉยๆโลกอ่าสมมุติว่าคุยบอกว่า for i ให้เอาเลขเซฟเข้าไปทีละหนึ่งหนึ่งท่าครบสี่รอบเมื่อไหร่ออกอ่ามันก็จะได้หนึ่งสองสามแล้วเราคํานวณได้ไหมเวลาปิ้นชั้นให้ปิ้นไอจากนั้นอีกบรรทัดหนึ่งชั้นเป็นปิ้นเออไม่ใช่ไอปิ้นเอ็กคูณสองเอ็กเอ็กคูณสองเพื่อนเอาไปคํานวณอะไรก็ได้ครับมันจะทําสองคําสั่งต่อรอบครับดูนะฮะทำไมเป็นเลขแบบนี้เพราะว่ามันปิ้นแรก x เป็นหนึ่งหนึ่งคูณสองเป็นอะไรเนี่ยหนึ่งคูณสองเป็นหนึ่งอ๋อรอบแรกไม่นับหรือเปล่าแล้วก็รอบที่สองเป็นโชว์สองแล้วก็เป็นสี่สองเป็นหกอ๋อมันไม่นับรอบแรกครับอ่ะเปลี่ยนใหม่คุยให้โชว์คำสั่งเยอะกว่านี้ Hi ให้โชว์คำว่า Hi และจากนั้นคุย enter แล้วคุยก็หยุดให้รับค่า,าให้รับชื่อ name เท่ากับ input เฉยๆรับชื่อครับเป็นตัวหนังสือจากนั้นคุยก็ให้ print ต่อหลายคำสั่งเลยนะ print ค่า name ออกมาซึ่งเป็นตัวอักษรอยู่แล้วเรียบร้อยมันจะทำกี่รอบดูนะครับมันจะทำสี่บรรทัดเนี้ยสามรอบหนึ่งห้าตัวเลขอ๋อมันไม่หยุดรอให้รับแฮะคุยลืมมันอินทิเจอร์คุยใส่ผิดมันต้องอินพุตขอโทษนะครับต้องเป็นอินพุตถ้าจะให้รับค่าอินพุตกะหาอ่าโอเคใส่ผิดครับรันไหมปุ๊บมันจะหยุดแค่หนึ่งและห้ร้อยเราใส่เลขครับคุยใส่เลขสี่แล้วเอนเตอร์มันจะทำรอบที่สอง
้แล้วก็หยุดให้เราใส่ครับคุยใส่ห้าสิบห้าใส่ครับแต่เออไม่ใช่ใส่ตัวเลขขอโทษเอาใหม่คุยใส่เป็นตัวหนังสืออะไรก็ได้อะเอาใหม่นะครับให้คุยใส่ชื่อแรกเป็นอุ๋ยเพราะเราหยุดไงโชว์เอ็กเป็นหนึ่งโชว์คำว่าไฮแล้วหยุดร้อยใส่ชื่อคุยใส่อุ๋ยพอรอบที่สองตึ้งใส่เลขสองครับให้แล้วให้ใส่คุยใส่เป็นมุกมันก็จะโชว์คำว่ามุกก่อนแล้วไปทำรอบที่สามคุยใส่น้ำหวานครับมันก็จบครับออกโปรแกรมไม่ทำต่อแล้วครับเพราะเราระบุสามรอบหนึ่งสี่เป็นสามรอบเข้าใจตรงนี้ไหมลูกเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเราไม่ให้โชว์ตัวเลขล่ะฉันไม่สนหรอกฉันจะเอาฉันขี้เกียจจำเอ็กฉันไม่ได้จะเอาค่าเอ็กไปคำนวณอะไรฉันจะเอาไอเหมือนเขานั่นแหละฉันจะเอาจำนวนรอบแต่หลังจากคำสั่งนี้แล้วฉันจะทำสามรอบในการทำโปรแกรมเมื่อกี้นี้ครับก็คือให้รับค่าเข้ามาเราก็ตั้งตัวแปรเลยชื่อว่าอ่าสกอร์วงเล็บเปิดเออไม่ใช่เท่ากับให้เป็นตัวเลขอินทิเจอร์วงเล็บเปิดอินพุตข้างในเอาโปรแกรมเมื่อกี้มาสวมด้วยฟอร์ไงลูกอินพุตแต่คุณจะไม่เอาเยอะนะให้อินพุตเลขเข้ามาว่าใส่ใส่เลขสั้นๆแล้วกันเท่ากับจากนั้นให้เอาอีฟครับคุณผสมกันแล้วนะคุยอีฟมาผสมกับฟอร์นะลูกอย่างงนะเพราะฟอร์มง่ายคุยเอารับเลขเข้ามาแล้วคุยให้อีฟครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดใส่โคลอนถ้าเลขที่คุยรับเข้ามาก็คือสกอร์เนี่ยมากกว่าศูนย์อ่าก็ให้ปริ้นคำว่าม,มากกว่าศูนย์อย่างนี้เลยมากกว่าศูนย์อแมวเยอะเอานอกนั้นเลยอ่ะอีฟเอลสนาอีฟเอลอ่ะคุยก็เบกกลับปึ๊บไม่ใช่อีฟเอลลูกขอโทษเอลอีฟเอลอีฟวงเล็บใส่โคลอนด้วยอย่าลืมสกอเท่ากับศูนย์เอามากกว่าแล้วกันอ่ะน้อยกว่าบ้างน้อยกว่าศูนย์ก็ให้โชว์ปริ้นคำว่าน้อยกว่าศูนย์เอลนอกนั้นครับก็คือมันเท่ากับศูนย์เองเราต้องอย่าลืมกลับมาให้มันตรงด้วยนะอ่าเอลอีเอลอสอีสังเกตไหมลูก if l l if จะตรงกันมันเหลื่อมเข้ามาหน่อยเพราะมันเป็นคำสั่งด้านในของ for อีกทีหนึ่ง for มันคุมอยู่เดี๋ยวมันจะทำทั้งหมดเนี่ยสามรอบนะครับนอกนั้นใส่โคลอน enter ให้ทำอะไรให้ปริ้นคำว่าเท่ากับศูนย์แค่นี้เด็กๆว่าโปรแกรมจะออกมายังไงอะมุกมุกไว้ยังไงอันนี้มันจะเป็นหน้าจะเป็นยังไงถ้าเขียนแบบนี้จำไว้เลยนะฟอคือจำนวนรอบตอนนี้คุยใส่แล้วสังเกตง่ายๆสี่ลบหนึ่งมันสามรอบอะไอไม่ได้เอามาใช้หรอกแค่จะให้มันทำทั้งหมดที่อยู่ในนี้สามรอบแต่รอบที่หนึ่งมันทำอะไรบ้างดูเลยก็ได้อะเพราะเวลาเราน้อยมันจะหยุดให้ใส่คำว่าอันนี้รอบที่หนึ่งก่อนนะใส่เลขเราใส่เลขเข้าไปสมมติว่าคุยใส่เจ็ดสิบเจ็ดก่อนเด็กๆดูนะครับมันจะทำสามรอบโอ้โหลบหมดลบหมดใส่สละอีแล้วมันเออเลอร์เอาไหมอ่ะใส่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดแน่นอนมันมากกว่าศูนย์มันก็โชว์คำว่ามากกว่าศูนย์แล้วมันกลับมาทำอีกแล้วเห็นไหมมันมาให้ใส่ตัวเลขข้างบนใหม่เพราะมันบนรอบที่สองครับคราวนี้คุยเปลี่ยนใหม่คุยใส่เลขศูนย์มันก็จะโชว์คำว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ยังมีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูว่ามันจะออกไหมนะคราวนี้คุยเอาลบลบห้าสิบห้ามันก็จะโชว์น้อยกว่าศูนย์แล้วไม่วนแล้วครับจบโปรแกรมแล้วครับนี่คือคำสั่ง for ลูก for ในการวนเข้าใจไหมครับลูกถ้าเราอยากให้วนกี่รอบโปรแกรมของเราเราแค่เอาตัวนี้ไปอยู่ข้างบนครอบแต่ควรเขียนก่อนไม่งั้นข้างในมันจะไม่เหลื่อมนะครับ
ถ้ามันเอามาต่อกันอย่างนี้แปลว่าเนี่ยถ้าเด็กๆเอาคำว่าปิ้นตัวเนี้ยย้ายมาอยู่ตรงกับฟอร์มมันจะไม่ถือว่าอยู่ในเอลนะครับแปลว่าเอลจะไม่ทําอะไรก็ช่างปริ้นมันจะทําหมดเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเอาไปใส่ให้มันพอดีแต่ถ้าเราบอกเอลไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องโชว์คําว่าเท่ากับศูนย์อะดูอย่างนี้ก็ได้คราวนี้ขุยเพิ่มนิดนึงดูนะครับเสร็จจากฟอร์แล้วสามรอบแล้วให้มันปริ้นเหมือนกันแต่ปริ้นเป็นเส้นปากเหมือนขีดเส้นจะได้รู้ว่าเป็นคนละคำสั่งแบบนี้นะครับเส้นปะจะไม่ขีดในสามอันนี้เลยนะวนรอบมันจะไม่ขีดจนกว่าจะครบสามรอบมันถึงจะขีดเพราะว่าปริ้นมันมาตรงกับฟอร์แปลว่าฟอร์ตรงนี้ทำครบเมื่อไหร่ค่อยมาทำคำสั่งปริ้นดูนะครับอ่านี่ฮะปุ๊บคุยใส่แปดนะ Enter รอบแรกมากกว่าศูนย์ใส่ลบเก้าต้องเป็นน้อยกว่าศูนย์ถ้าใส่ศูนย์มันจะเท่ากับศูนย์เห็นไหมไม่มีเส้นปะเลยจนกว่าจะครบสามรอบดูนะครับตู้มค่อยใส่เส้นปะเข้าใจไหมโลกแปลว่าเราเขียนมาอย่างนี้แล้วอยากไปคําตังต่อไปเราก็เอาให้มันตําแหน่งตรงกันจะมีเส้นขีดไว้ให้เนี่ยดูบนจอนะขีดไว้ให้อยู่แล้วถ้าตรงกับฟอร์เนี่ยแปลว่าไม่ใช่เป็นคําสั่งของฟอร์มันจะเป็นคําสั่งใหม่หลังจากที่ฟอร์ทำเสร็จส่วนข้างในก็จะตรงกันว่าฉันจะเช็คอีฟก่อนถ้าไม่ใช่บนกับไปฟอร์อยู่เพราะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สกอร์ลงมาเนี่ยเนี่ยตั้งแต่นี้นะครับเนี่ยมันเป็นของฟอร์ฟอร์บอกสามรอบมันก็ต้องสามรอบก่อนอ่าวันนี้ไม่สอนมากกว่านี้เดี๋ยวจะงงเอาแค่เนี้ยง่ายๆมีอีฟกับฟอร์พอเข้าใจไหมลูกนะจริงจริงตัวเนี้ยที่เขียนโปรแกรมมาทั้งหมดอะ่ะยากสุดมีแค่ตรงนี้แหละซึ่งมันก็ไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจมันแค่ผสมกันเอาไปซ้อนกันได้เอาฟอร์ไปซ้อนกับอีฟก็ได้หรืออีฟฟอร์อยู่ในอีฟอีกทีก็ได้นะลูกสลับที่ก็ได้หมดเช่นรับค่าตัวเลขเข้ามาตัวหนึ่งแล้วให้เช็คอีฟถ้าค่าน้อยกว่าศูนย์ให้ทําอันนี้สามครั้งฟอร์ก็จะไปซ่อนอยู่ในอีฟทีนึงก็ได้ก่อนจากกันให้ดูอันนี้ครับให้ดูคําสั่งเมื่อกี้นี่แหละเด็กๆดูนะครับเอาง่ายๆเลยนะคําสั่งรับค่าคุยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับคุยรับค่า x เข้ามาให้เท่ากับ input เฉยๆเลย integer วงเล็บเปิด input ไม่ใส่คํานะเพราะว่าเวลาเราน้อยคุยรับเลขเฉยๆเป็นอันรู้กันว่ารับตัวเลขเข้ามารับค่าเข้ามาแล้วคุยให้เช็คก่อน if ครับ if ขึ้นก่อนทีนี้ if วงเล็บเปิด if x เนี่ยมากกว่าศูนย์ให้ทำเกือบลืมโคลอนให้ทำอันนี้ครับให้ทำ for ครับ for อยู่ข้างใน if ครับ for i uh, in range a n g e เราแค่จำคำสั่งเนี้ยฮะ for เราต้องจำตัวนี้แล้วก็วงเล็บเปิดอยากทำกี่รอบต้องใส่เลขหน้าเลขหลังขั้นด้วยคอมมาคุยเริ่มจากหนึ่งไปสักสามรอบก็สี่ถ้าอยากพูดง่ายเลขหลังถ้าเราเริ่มหนึ่งเราจะจําง่ายไงเราอยากได้สี่รอบอยากได้สามรอบใส่เลขสี่อยากได้สิบรอบเราใส่เลขสิบเอ็ดอย่างเงี้ยลูกแต่อันนี้เราไม่เอาเยอะเอาคุยทําสามรอบคุยใส่เลขสี่แค่นี้จากนั้นข้างในฟอร์ทำอะไรบ้างให้ทําสามรอบนับเลขครับโชว์ไอเฉยๆครับไม่เอาอะไรเยอะครับคุยก็ปริ้นครับอ่ามันตรงกับฟอร์ลืมโคลอนเห็นไหมมันเลยไม่เบาให้ในฟอร์ต้องมีโคลอนปิดท้ายเวลากด Enter มามันจะได้เยื้องเข้าไปเป็นของฟอร์แบบนี้คุยปริ้นไอเฉยๆครับปริ้นตัวเลขง่ายๆปริ้นวงเล็บไอแค่นี้ครับมันจะทำอย่างเงี้ยสามรอบถ้ามันมากกว่าศูนย์นะทีนี้คุยจะเอลล่ะเราก็ต้องเอาคลิกมาให้มันตรงกับอีฟแล้วค่อยเป็นนอกนั้นนอกนั้นโคลอนเลยก็คือถ้าเท่ากับศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ให้ทำสิ่งที่ต่อไปนี้คุยทำ for อีกก็ได้ครับ for ครับ i ครับ in range r a n g e range วงเล็บเปิดสามรอบไม่เอาสามรอบคราวนี้คุยเอาห้ารอบคุยก็หนึ่งคอมมาหกแล้วโคลอนคราวนี้คุยไม่โชว์ i แล้วนะคุยจะโชว์เป็นคำห้ารอบนี่ฮะคุยก็อาจจะเป็นปริ้นคำใส่โคด
่า start นะ start แค่นี้แหละจบแล้วโปรแกรมโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะลูกถ้าเราทำแบบนี้มันจะรับค่าเข้ามาเช็คว่าเลขตัวนั้นถ้ามากกว่าศูนย์เมื่อไหร่ให้โชว์จำนวนรอบเป็นเลข i เนี่ยไปจนครบสามรอบรอบเพราะว่าเป็นเลขสี่แต่ถ้าเลขเป็นศูนย์หรือน้อยกว่าเอ็กเออน้อยหรือน้อยกว่าศูนย์มันจะไม่ทำตัวนี้มันจะไปทำฟอร์นี้โชว์คำว่าตาร์ห้ารอบดูนะครับแปลว่าอันไหนจะอยู่ซ้อนก็ได้ดูนะลูกนะคุยจะพิมพ์เลขเข้าไปเอาเป็นมากกว่าศูนย์ก่อนหนึ่งแล้วกันหนึ่งอ่าดูนะครับคุณพิมพ์เลขหนึ่งมันจะทำไอมาให้ครับโอ้เดี๋ยวเลขมันจะซ้ำกุยใส่เป็นเก้าเก้าเก้าแล้วกันเอนเตอร์ครับมันจะเป็นหนึ่งสองสามแบบนี้เห็นไหมครับอ่าฟอร์ซ้อนอยู่ข้างในอีฟแต่มันจะไม่วนไม่วนขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันไม่วนขึ้นมาคุยลั่นใหม่เพราะว่าอีฟมันไม่ได้บอกให้วนไงมันวนแต่ข้างในเอาใหม่คุยใส่เป็นเลขติดลบลบเจ็ดมันจะโชว์อันนี้แทนครับรับเจ็ดเข้ามาเอาเจ็ดมันน้อยกว่ามันก็จะทําตรงเอลเอลบอกว่าให้ทําสามรอบตัดมันก็โชว์คำว่าตัดเออไม่ใช่สามรอบห้ารอบอย่างนี้เข้าใจไหมลูกสามแบบที่คุณบอกไปสลับที่กันได้หมดในโปรแกรมแล้วแต่เราจะดีไซน์เองอีฟไปอยู่ในอ่าในฟอร์ก็ได้ฟอร์ไปคุมอีฟหรือทั้งหมดเนี้ยคุมอีกทีนึงก็ได้ลูกดูนี่คุยจะให้เอาใหม่เลยให้ทำโปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยนะสามรอบคุยก็ Enter ลงมาก่อนฉันจะเอาตัวมาคุมครับ for ก่อนครับ for i in range คุยเอาแค่ทำสองรอบก็พออ่ะเดี๋ยวเด็กๆจะเบื่อแล้วจะหมดเวลาแล้วสองรอบคุยก็เอาหนึ่งคอมาสามเสร็จแล้วครับใส่โคลอนด้วยป้าปัญหามีข้อเดียวเหลื่อมผิดแล้วครับเดี๋ยวคุยรันให้ดูมันจะเออร์เลอร์ครับเห็นไหมถ้าเราแก้ทีหลังแบบนี้เราต้องมาเคาะแล้วครับอ่าเราต้องมาเคาะเข้าไปข้างในครับใช้แท็บเอาครับเด็กๆดูคีย์บอร์ดของเด็กจะมีปุ่มแท็บแท็บอะ่ะเวลาพิมพ์ Word มันจะมีแท็บที่กระโดดกระโดดใช่ไหมเด็กๆแท็บหนึ่งทีดูนะปุ๊บมันจะดันเข้าไปให้ให้เองตรงอีฟเรารู้ว่าอยู่ข้างในเราก็แท็บเข้าไปฟอร์เราต้องแท็บหนึ่งแท็บปุ๊บปิ้นอยู่ข้างในฟอร์เราก็ต้องแท็บไปเอลต้องตรงกับฟอร์เราก็แท็บเออตรงกับอีฟข้างบนฟอร์อยู่ข้างในเราก็มาแท็บไม่งั้นโปรแกรมจะเออร์เลอร์ครับอันนี้เป็นของฟอร์เราก็ต้องแท็บนี่ฮะถ้าแบบนี้มาดูผลลันครับมันจะทําทั้งหมดเนี้ยเช็คบนก็ตามสามสองรอบแล้วจบนี่รอบแรกนะครับคุยใส่ห้าเอนเตอร์โชว์หนึ่งสองสามเห็นไหมยังทําได้อีกรอบหนึ่งคราวนี้คุยใส่ศูนย์มันจะทําตัดหกรอบแล้วค่อยจบเพราะเราสั่งไว้สองรอบผิดกับเมื่อกี้ใช่ไหมต้องมานั่งรันใหม่แปลว่าฟอร์ซ้อนฟอร์อีฟซ้อนอีฟอะไรก็ได้ตามเราชอบเลยโปรแกรมเราดีไซน์แต่คำสั่งมันมีอยู่แค่นี้แหละสลับที่ไปสลับที่มาโอเคนะครับลูกเข้าใจนะอีฟอ่าหลักการไม่ง่ายอีฟถ้าอยากเยอะกว่านั้นเป็นอีฟเอลถ้าเยอะกว่าอีฟเอลสองทางเลือกข้างในมีแทรกด้วยเอลอีฟเอลอีฟเอลอีฟแล้วค่อยเอลนี่คือคาสั่งอีฟนะต่อไปเป็นคำสั่ง for ก็จำง่ายๆ for ท่องหน่อยนะตัวสองอันนี้ต้องท่องเลย for i in range วงเล็บแล้วเราก็เลือกเลยว่าจะเอากี่รอบโดยให้หนึ่งเป็นหลักก็ได้ไม่ต้องจำเยอะหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็คอมมาแล้วจะเอากี่รอบให้เลขมันเกินไว้หนึ่งจากนั้นก็ใส่ข้างในโอเคไหมลูกตรงนี้แหละที่เราจะทำให้เขียนโปรแกรมได้ทุกอย่างบนโลกนี้เปลี่ยนไปโปรแกรมอื่นก็จะมีเนี่ยมี if กับ for เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจออีกลูปหนึ่งคือลูป y คำสั่ง y วนไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะตรงตามที่เราต้องการแล้วเราก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายเราจะเขียนโปรแกรมใหญ่จะให้เด็กๆเขียนโปรแกรมป้อนปื้นๆคล้ายๆตัดเกตแหละนะครับอ่าโอเคแล้วนะจะจบแล้วนะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วลูกอ่าโปรแกรมมันจะมีแค่นี้นอกนั้นลึกกว่านี้เนี่ยเขาไม่สอนในระดับมสองถ้าเด็กๆลึกกว่านี้มปลายแล้วยังได้เรียนไพทอนอีกมันจะลึกขึ้นไปอีกใส่กราฟิกใส่ภาพเปลี่ยนสีจออะไรนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่ถึงของเราเป็นเบสิกเราจะเรียนตัวสตั๊กเจอร์ในการเขียนก่อนแค่นั้นเองนะลูกนะอาทิตย์หน้ามาดูลูปที่เห
่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุยส่งสไลด์ไปให้เหมือนเดิมนะลูกนะฝึกทำนะมันท่องมากไม่ได้คำสั่งไม่เยอะหรอกเราแค่ท่องคำสั่งเราอย่าไปท่องสไลด์เราต้องทำเขียนหลายๆแบบลองเขียนเล่นเออแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เออเออเออเออก็ดูที่สีแดงนะอ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมครับสงสัยไหมมุกไม่มีหวานละลูกโอเคเดี๋ยวค่อยถามต่อลองเล่นลองเขียนโปรแกรมด้วยถ้าว่างปุ๊บลองเขียนเลยอ่าหมดเวลาแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับ